ने सरकार सरकारी अधिकारी को सभी लिखना है कि वी आर हम ये जो प्रपोज है डेटा प्रोटेक्शन बिल इसके हम हम विरोध करते हैं एंड हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथियों को और सामान्य नागरिकों को भी हमें अवैध जागरूक करना है जो कि वो भी लिखे सरकार पे और दबाव बनाया जाए कि किसी भी तरह गलत कानून पास करके ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसको कमजोर करने के प्रोसेस को हम स्टॉप करें तो ये हमारा ये जो पहल है इसको बहुत एग्रेसिवली लेना है बिकॉज अगर ये नहीं रहा तो फिर हमारा राइट्स खत्म हो जाए मैं ओवरसीज में मेरा भाई आया क्रिसमस के दौरान वेकेशन में आया वहां बोलते सिटीजन के राइट्स के बारे में लोगों की मूलभूत राइट के बारे में दे आर वेरी वेरी कंसर्न क्योंकि इंडिया में आप बहुत निगलेक्ट किया जाता है तो ये आर जो हमें मिला है इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज कर पा रहे हैं और कर सकेंगे आगे भी और सरकार को गलत काम को हम कंट्रोल कर पाए तो हमें ये डेटा प्रोटेक्शन बिल का स्ट्रांगली कंडेम कर विरोध करना है वी हैव टू स्ट्रांगली अपोज दिस एंड वी हैव टू एंश्योर दैट दिस बिल डज इट पास थैंक यू धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब और बहुत उचित आपने बात करी है कि जब हम बाहर की तरफ देखते हैं और विदेशों में विशेष तौर पर वेस्टर्न जो सोसाइटी है ज़्यादातर जो मॉडर्न सिस्टम है डेमोक्रेसी का या जो भी हम कहें व्यवस्थाएं हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि हम लोग एक तरह से उसी को एक आधार बना करके अपने देश और समाज में लागू किए हैं जैसा कि हमारा संविधान ही है बहुत सारे संविधान देशों का मिक्चर टाइप का है तो जैसा आपने कहा कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उससे हमें काफ़ी सीख लेनी चाहिए और हम प्राइवेसी के नाम पर और इन चीज़ों पर आँख मूद कर उन व्यवस्थाओं की नकल ना करें जो हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं जिस तरह से सामाजिक मूल्य तो अपने स्थान पर है पर जिस तरह से करप्शन विशेष तौर पर और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक असफल रही है इसको बंद कर पाने में और सिर्फ आरटीआई कानून ही एक ऐसा कानून था जिसके माध्यम से जनता को ये पावर मिल गई थी एक अप्रत्याशित शक्ति जिसे आप बोलते हैं वो मिल गई थी हालांकि उसका सही तरीके से क्रियान्वयन तो हमारे देश में कभी नहीं हो पाया लेकिन जो भी था तो इस पावर के चलते हम काफी हद तक जानकारी निकाल कर आवाजें उठाकर और मीडिया के माध्यम से या जैसे तैसे भी हम आवाज उठा रहे थे जो जनता जनार्दन है वो आवाज उठा रही थी और काफी हद तक चीजें ग्राउंड पर आ रही थी लोगों को ये पता चल रहा था कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है कहाँ क्या सुधारने की जरूरत है भले ही उसमें सुधार ना हुआ हो लेकिन कम से कम ये पता तो चलता था और एक जागरूकता तो थी तो हमें लगता है कि हमारे भारत जैसे देश में जहाँ प्रशासन और शासन के बल पर नहीं है कि मतलब वो इस बात को करप्शन को विशेष तौर पे और व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से लागू कर पाए उसमें जनता की जो सहभागिता है जो वो बहुत महत्वपूर्ण थी और यदि इस कानून को जिस तरह से अंडरबाइन कर रहे हैं वो और कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी की एक जीत होगी और सरकार में बैठे राजनीतिक दलों की तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उनको आज नहीं तो कल इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमेशा हर कोई सत्ता में नहीं बना रहता और कभी कोई और था आज कोई और है और परसों कोई और होगा तो इन स्थितियों में इनको भी ये पता चलेगा कि जब इनको जानकारियां नहीं मिलेंगी अंदर की और परेशान होंगे भटकेंगे चाहे विपक्षी दल के तौर पर ही जब कोई और सरकार में होगा उसके विरोध के तौर पर ही तो ये दिक्कतें होंगी तो इनको भी दिक्कतें होंगी आम जनता को तो निरंतर दिक्कत हो ही रही है तो वेस्टर्न कल्चर या यूरोपियन सोसाइटी जिसे हम जैसा कि हम उसका कॉपी ज्यादातर करते हैं आज तो उसका मुकाबला हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं कर सकते है क्योंकि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल उनकी जो सिस्टम है वो बहुत ही हमसे अलग है वहाँ बहुत वेल ऑर्गेनाइज 
और जनता भी उतनी ही ज्यादा वहां पर सतर्क है उतनी ही पढ़ी लिखी मतलब पढ़ी लिखी तो ठीक है अपने स्थान पर लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति उनका जो एक वो है जिम्मेदारी है वो हमारे देश की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बेहतर है मतलब हम हम भी वहां पर थोड़ा बहुत अनुभव जो भी है तो हमने देखा कि वहां कोई सरकारी कर्मचारी या इस तरह से व्यक्ति आपसे घूस नहीं मांगता आपका काम नहीं रोकता यदि आपका लीगल काम है हो रहा है तो वो वो आपको यदि आप भूल रहे हैं काम अपना पूरा करवाने के लिए लीगल कोई जरूरी काम है तो वो आपको कई बार इंटीमेट करेंगे कि आप वो काम करवाओ है ना घूस मांगने की तो दूर की बात है आपको वो काम मजबूरन करवाना पड़ेगा यदि आप उसमें डिले करना चाहते हैं तो तो इतना ज्यादा वहां पर प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और व्यवस्थाओं पर उनका इतना बेहतर पकड़ है उसका मुकाबला हम भारत के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल कभी कर ही नहीं सकते इनमें तो मुझे तो लगता है कि एक आध कई अभी कई दशक लगेंगे या यूं कहें कि पचास साल से ऊपर लग जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी तो मतलब हालांकि हम बहुत सारे देशों की भी बात नहीं कर रहे हैं कि सभी यूरोपियन देश ही ऐसे हैं या सभी हैं लेकिन मतलब जो हैं जो अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड वेल डेवलप्ड सोसाइटीज हैं जिनकी हम आप बात करते हैं चाहे यूएस हो गया चाहे जर्मनी हो गया या इस तरह से फ्रांस हो गया और ये सब कंट्रीज हैं है ना ब्रिटेन तो वहाँ की स्थितियाँ हमारे देश से बहुत अलग हैं इसलिए उसका मुकाबला हम बिल्कुल ना करें और प्राइवेसी के नाम पर जैसा आपने कहा कि आर कानून को हम लोग खत्म ना करें और इसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी हमारे बीच में और भी हमारे साथी कई सारे जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है बीरेंद्र ठक्कर साहब भी हमारे बीच में है स्वागत है बीरेंद्र जी राज तिवारी जी बहुत दिन बाद जुड़े हैं सुरेश मौर्या जी मुख्तार अहमद जी आशीष नारायण जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज और आशीष नारायण जी और कुछ बातें हैं आपके पास जिसको व्यक्त करना हमारे हाँ, मोटा मोटी सब तो हम लोग डिस्कस पिछले हफ्ता में कर लिए हैं इतना दिन में हाँ लेकिन तो, हमें हमें हमारा मतलब ये है कि हमें निरंतर ये बात मोटा मोटी तो ठीक है हमें निरंतर ये बात उठाते रहनी पड़ेगी कि जब तक ये बिल पास नहीं होता है तो हर माध्यम से जितना भी हमने आपको बताया ना कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा है और सरकार हमारी कितनी बात सुन पाएगी और कितना उस पर अमल करेगी वो एक अलग मुद्दा है लेकिन जागरूक नागरिक के नाते है ना कि हमारा आपका दायित्व तो है कि इस बात को निरंतर तब तक उठाते रहें जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता सरकार आरटीआई कानून का वो जो संशोधन करने का प्रावधान लाती है अथवा नहीं लाती है उससे हमें Uh, कोई वो नहीं लेकिन हमें उस तब तक ये बात उठाती रहनी पड़ेगी क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि आज ही से वो आरटीआई कानून को उन्होंने खत्म कर दिया है एक साल बाद खत्म करें या आज से खत्म करें हम ये मान रहे हैं कि वो आज से ही खत्म कर दें क्योंकि एक साल बाद तो खत्म ही होगा तो हम अभी से जागरूक होकर के जब प्रेशराइज करेंगे और तमाम सिविल सोसाइटीज और सारे लोग हैं उनको एक्टिव करेंगे इस बात को रेज करेंगे तो हो सकता है मतलब हम सकारात्मक हैं क्योंकि लोकतंत्र है वो तो पावर हमारे आपके पास आई है तो इसलिए हमें हर स्तर पर यह बात करनी पड़ेगी हमें लगता है कि दो घंटे के वेबिनार में एक घंटे का हमेशा ही यह डिस्कशन हमारा तब तक रहेगा जब तक ये बिल संसद में विधिवत लागू नहीं हो जाता तब तक क्योंकि तो हमें देखना पड़ेगा कि सरकार इसमें क्या करती है क्योंकि तो एक साल बाद तो हम आप निहत्थे हो ही जाएंगे ना यदि वो बिल ला देती है तो हम आपका मतलब कि हमारा समाज हमारे लोग जिनके लिए हम आप फाइट कर रहे हैं जी आशीष नारायण जी हाँ आप अब सही कहे हैं बोले हैं ये ठीक है लेकिन अभी हम लोग तो हम लोग का जो करना था कर चुके हैं लेटर भेज दिए हैं दोस्त रिश्तेदार को भी भेजवाए हैं तुम लोग भी भेजो भाई ठीक है ये सब तो हो गया लेकिन अभी जो करना है हमको जो लगता है अभी सरकार का ऊपर दूसरा एक दबाव बढ़ाना है ये बिल आम पब्लिक तक ले जाने के लिए रेजुनल लैंग्वेज में वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए पोर्टल में देने से हिंदुस्तान का कितना आदमी आरटीआई क्या बोलता है इंटरनेट का नॉलेज रखते हैं इंटरनेट यूज करते हैं तो आम पब्लिक के लिए इसको न्यूज़पेपर में माने प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इसको वाइड सर्कुलेशन होना जरूरी है नंबर वन नंबर टू जब तक ये मोटा मोटी करने का बाद पूरा देश से इसका रिमार्क्स लेना चाहिए काय के लिए इसमें सब पब्लिक अमीर गरीब सबको कर रहा है तो ये नहीं कर रहा सरकार सबसे जो बड़ा समस्या है दूसरी बात है 
आम पब्लिक को पास ले जाना है ये बात सही है लेकिन आम पब्लिक के इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा है एक तो है इंग्लिश में उसको पढ़ के बुझाओ और पांच मिनट सुनने के बाद बोलता है छोड़ो यार जो कर रहा है करने दो हमको चाल गेहूं से मतलब है वो सब देख के हम क्या करेगा वो प्राइवेसी के बारे में समझाना जाइएगा उसका तो बेसिक नॉलेज कम से कम रहना चाहिए ना तो उसका रीजनल लैंग्वेज में अगर होता तो उसका दिमाग में कुछ घुसता ये कॉपी ले जाके आप इंग्लिश में लिखा है इसको ले जाके आप उसका अपना मदर टंग में ट्रांसलेट करके समझाइएगा तब तक तो बोला ठीक है तुम उसको करके रखो मैं घूम के आता हूँ ये एक समस्या सरकारी जान बुझ के किया है जो ऐसा करो जो इसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान का पांच से दस परसेंट को पता चले तो ज्यादा ओपिनियन नहीं आएगा या ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो हम लोग इसको पास कर लेंगे अभी तक मोटा मोटी हमारा पास जितना खबर है मानसून का पहले इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट मानसून सेशन में ही इंट्रोड्यूस करने का प्लान है उसका पहले इसका टाइम लिमिट बढ़ाना चाहिए हमारा ओपिनियन में कहे के लिए आउट ज्यादा से ज्यादा आम पब्लिक को ये समझ में आना चाहिए ये वाला बिल अगर पास हो गया जैसा है तो उसमें हम लोग का क्या हालत हो जाएगा हालत एक ही होगा मोहल्ला में नीरव मोदी मेहुल चौकी पैदा होगा ज्यादा से ज्यादा और इसीलिए इसको ला रहा है आरटीआई एक्ट को खत्म करने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी या तेल लेने आप कहीं जाके कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं आप कोई भी एक कोरप्टेड ऑफिसर को जाके आप कुछ नहीं पूछ सकता कोरप्शन का बारे भी नहीं पूछ सकते वो लगा मेरा प्राइवेट मैटर है हम कहा चोरी किया कहा रिश्वत लिया कहा घुस खा तुमको क्यों बताया भाई ये मेरा प्राइवेट मैटर है मैंने चोरी करना भी प्राइवेट मैटर में आ जाएगा ये बिल डाटा प्रोटेक्शन बिल अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो एक आम पब्लिक का दिमाग गर्म हो जाएगा ये ए बिल हिंदुस्तान का पब्लिक को एकदम भेड़ बकरी बनाने के लिए लाया है और दूसरी बात है आरटीआई एक्ट लेके खाली रूलिंग पार्टी नहीं सब पोलिटिकल पार्टी का इसमें आपत्ति है कहा के लिए वो लोग का इसमें बहुत सा प्रॉब्लम है वो लोग का सब कुछ उजागर हो जाता बाहर में कौन क्या, क्या कर रहा कहाँ कर रहा एक चीज देखिए सत्रह साल हो गया पॉलिटिकल पार्टी अभी आरटीआई एक्ट में नहीं आया है उसका डोमेन में नहीं आया है उसका दायरे में नहीं आया है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजी नहीं है आरटीआई एक्ट का अंदर पोलिटिकल पार्टी का हिसाब किताब लाने के लिए जो कोई नहीं पूछ सकता अच्छा पीएम केयर फंड के बारे में पूछिए कुछ जवाब आपको नहीं मिलेगा अच्छा किस कारण नहीं मिलेगा अच्छा उसका बात क्या है ऊपर में जाइएगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का बात तो छोड़ ही दीजिए वो तो एकदम पीआईओ का डिफेक्टो एजेंट कोई बात नहीं ऊपर कमिश्नर का पास जाइएगा कमिश्नर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में जो कमिश्नर बैठाया है वो जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है ढाई तीन साल में अभी तक एक तो पेनल्टी इम्पोज नहीं किया कोई पी आई का ऊपर पी आई ओ का पी आई ओ का पूरा एकदम पता चल गया है सीआईसी में जो ये लोग जाता है टाइम पास करने के लिए वो जाएगा थोड़ा बो, बोलेगा हाँ ठीक कर दो ऐसा मत करना दोबारा ऐसा नहीं करना हो या छुट्टी पेनल्टी नहीं होगा हम लोग को इसीलिए खुल्लम खुल्ला वो लोग डिनाई कर रहा तो अभी आरटीआई एक रहते हुए हम लोग का हालत ऐसा है तो ये अगर बिल पास हो गया तो हम लोग का कुछ ही नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा तो इसीलिए शिवानंद जी जो बोल रहे हैं इसमें हमारा टू सपोर्ट है हम लोग का और ज्यादा से ज्यादा ले जाना होगा पब्लिक के पास आम पब्लिक के पास और एक तो इंपॉर्टेंट बात मैं कहना यहाँ चाहता हूँ गवर्नमेंट को प्रेशर देना चाहिए तुम इसको वाइड सर्कुलेशन करो वाइडली पब्लिक पब्लिक के बीच में इसको ले आओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ले आओ प्रिंट मीडिया से आप ले आओ और रीजनल लैंग्वेज में लाओ इंग्लिश कितना आदमी समझता है हम लोग का देश में कितना परसेंटेज आदमी इंग्लिश समझता है साउथ में होगा ईस्टर्न इंडिया में होगा यूपी बिहार का दूर दराज गाँव में इंग्लिश को जानता है कोई समझेगा उसका पास एक मैंने मीनिंगलेस है एक मीनिंगलेस तो इसीलिए इसके लिए लड़ना है और मेरा एक तो, एक तो लास्ट अंतिम अंतिम पॉइंट हम बताना चाहता हूँ अभी 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन लोकसभा का वोट होने वाला इलेक्शन होने वाला है इसका आगे ये इस बिल को पास हरगिज नहीं कराना चाहिए इसको टाइम एक्सटेंशन करके जून तीस दो तक ले जाना चाहिए नया सरकार जो बैठेगा गद्दी में वो पास कराएगा क्या कराएगा नहीं कराएगा वो ठीक करेगा तब तक पब्लिक को ये पावर देना चाहिए आप लोग अपना ओपिनियन अपना राय अपना सुझाव भेजो इतना दिन तक टाइम देना चाहिए ये मेरा ओपिनियन है हाँ थैंक यू सही है सही है आपको ओपिनियन सही है और यही हम भी चाह रहे हैं सभी चाह रहे हैं राज तिवारी जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार 
और सवाल जी मैं कुछ बोलना चाह रहा था कि आशीष नारायण जी ने बहुत अच्छी बातें कही मेरा भी ऐसा मानना है कि जो समाज के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं जो अपना आरटीआई पे काम करते हैं या आरटीआई लगाते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं तो जो जागरूक नागरिक नागरिक हैं उनको ही ये बातें समझ में आएंगी जो बिल आने वाला है अभी क्योंकि आम नागरिक को तो ना तो आरटीआई के बारे में नहीं बता भी तो ये बिल के बारे में कैसे बता पाएंगे अपने लोग क्यों उन्होंने कभी आर लगाई नहीं उनको एक आवेदन तक नहीं बताया उनको ज्यादा से ज्यादा पांच दस परसेंट ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर एक आवेदन देने जाते हुए बाकी तो सब डिपेंडेंस रहते हैं या तो गांव में तो ये हाल है कि मार साहब के पास ही चले जाओ एक आवेदन लिख देंगे शहर के अंदर थोड़ा बढ़ जाते तो उनको लगता है वकील साहब को पकड़ लो चार सौ पांच सौ हजार रुपए में एक आवेदन लगा देंगे तो इस तरह से जो सिर्फ जागरूक है वही जागरूक कर पाएंगे लोगों को और पहले तो बात यही है ना वो आम जनता को लेबर वाला है उनको क्या करना है टीचर को कोई मतलब नहीं है उनने तो बच्चों को पढ़ाया हेल्थ वर्कर है उनको अपने सिर्फ हॉस्पिटल्स में गए काम किया उनको क्योंकि ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बिल है उन्होंने आशीष नारायण जी ने सही बोला कि जो पूरा इंग्लिश में ही है अगर हिंदी में या और रीजनल भाषाओं में आएगा ना तब लोगों को समझ में आएगा कि एक्शन में है क्या है दूसरी बात लोग अपन जैसे लोग ही खुद ही आप देख रहे हैं 2005 के बाद में क्या हाल हो गया आज अपन दो हजार तेईस में आ गए अठारह साल हो गए आर टी को किस तरह से धीरे धीरे खत्म ही हो गया अपने यहाँ को क्योंकि एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको रिसेंटली अभी मंत्रालय में जब आर लगाते हैं ना मेरे खुद का एक्सपीरियंस है ये तो वहां पर जो सचिव साहब बैठे वो बगल वाले कमरे को लिखते हैं कि साहब इनको जानकारी दी जाए जिसने तो आवेदन किया हुआ है जब अपील लगाई उन्हीं के उन्हीं के यहाँ पे वापस से तो वो फिर सचिव को लिख रहे हैं कि इनको बुलाया जाए ग्वालियर से भोपाल के लिए और इनको बताया जाए कि इनको जानकारी भोपाल में ला दी जाए तो ये मंत्रालय के हाल है ये किसी ऐसे ऑफिस के हाल नहीं है जो अपन लोकल के है मतलब एक मंत्रालय में प्रथम अपील के बाद में अपील आर को ये लिखा जाता है कि आप भोपाल आइए और यहाँ से चार सौ पाँच सौ किलोमीटर दूर और यहाँ से आप जानकारी लेके जाइए और जानकारी मिलने कहाँ से है जो पीआईओ आई उनके बगल वाले रूम में और एक नीचे प्रतिनिधि लिख रहे हैं किसके लिए वो जो उनके निजी सचिव है या जो भी उनके नीचे वाले कर्मचारी उनके लिए तो ये मंत्रालय के हाल है बाकी तो हर डिपार्टमेंट के यही हाल है दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था जागरूकता के लिए जो नेता मंत्री बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं बैनर लगाते हैं आज नई साल है आज रक्षाबंधन है आज होली है दीपावली है होर्डिंग वोर्डिंग देखते हैं ना अपन शहरों में सबसे बड़े बड़े छोटे छोटे युवा नेता तो बहुत हो गए अपने 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 आसपास देखते होंगे जन्मदिन के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं क्या ये नेता मंत्री कभी इन्होंने किसी बिल को लेके या किसी जागरूक चीजों को लेके या कोई एक्ट आ रहा है उसको लेके इन्होंने कभी कुछ नहीं किया ना तो कोई योजनाओं तक के लिए पोस्टर नहीं देखे मैंने तो अपने शहर के अंदर कोई योजनाओं के लिए आयुष्मान योजना तक के लिए एक पोस्टर कहीं लगा दिया तो लगा दिया बस जागरूकता के नाम पर ये चल रहा है बस बाकी आप आज आप बाहर निकलिए शहर में आज आपको ऐसा कोई चौराया कोई ऐसा दीवार नहीं मिलेगी जहां पर भरवर के पोस्टर नहीं मिलेंगे नए साल के क्रिसमस के और इन सब चीजों के तो ये तो कौन करेगा जब इनके पास इतना पैसा है तो भैया ये बिल के बारे में छाप के बता दो ना दस लाइन एक जगह बता दो बीस लाइन एक जगह बता दो ये कभी नहीं करते ये लोग तो जागरूक तो ये खुद ये मंत्री नेता खुद ही नहीं होने देते जनता को क्योंकि इनको सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब चीजें करनी है बाकी इनको दुनिया से या पब्लिक से कोई लेना देना है ही नहीं कभी भी ऐसी कोई इन्होंने योजना नहीं छापी उसमें पोस्टर के अंदर कि ये किया जाए पेट्रोल पंप पे हम देखते हैं सिलेंडर या उनके फोटो छपे रहते हैं भैया ये आप कलेक्ट्रेट के बाहर क्यों नहीं लगाती है ये आप तहसीलदार ऑफिस के बाहर क्यों नहीं लगाते कमिश्नर ऑफिस के बाहर क्यों नहीं लगाते लोगों को आने जाना वहां पर सबसे ज्यादा रहता है ना तो कम से कम लोग पढ़े तो ये है क्या चीज अपनी भाषा में पढ़ लगा दो हिंदी में लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझ में तो आ जाएगा ना कि भैया ये बिल आने वाला है इसमें क्या क्या हो सकता है जनता के लिए क्या है इसमें लेकिन इस तरह की बातें इस तरह के अपने लोकल के जो कलेक्टर महोदय है या कमिश्नर महोदय है या बहुत सारी ऑफिस है जिसमें कोई कभी इस तरह की बातें करता ही नहीं है जबकि बाकी सब कामों के लिए इनके पास में बहुत सारी फंडिंग है बहुत सारे टेंडर निकालते हैं इनके सब चीजों के लिए कभी भी इन्होंने एक एक योजना के लिए कभी भी इन्होंने कहीं कोई शहर के अंदर इतना 20, 40, 50, 50 किलोमीटर का शहर होता है कहीं कोई जिक्र नहीं है कहीं कोई पोस्टर नहीं है तो ये तो खुद ही जागरूक नहीं होने दे रही जनता को और जनता हम जैसे लोग आप जैसे लोग दस तीस पचास लोग हैं समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है लेकिन अब वो कैसे समझाएं उनको 
क्योंकि भरोसा तो उनके ऊपर करते हैं ना नेताजी मंत्री जी कुछ भी झूठ बोल के चले गए जनता ने बोल दिया ठीक है सब जी अच्छे नेता मंत्री जी है नेताजी जरूर काम करेंगे अब किसी ने भी बोल दिया मंत्री ने बिल बहुत अच्छा है तो वो बोल अच्छा ही है बाकी एक्टिविस्ट के बारे में तो नेगेटिव चीजें फैलाते ही रहते हैं लोग नहीं साहब ऐसे ही है समाज में गुमराह करते हैं तो यही है कि पहले हम समझने के बाद में लोगों को कैसे समझा सकते हैं सवाल इंडिया में क्योंकि ये बड़ी एक टिपिकल चीज है लोगों को आरटीआई समझ में नहीं आती तो इनको यही समझ में नहीं आएगा कि आरटीआई खत्म कैसे हो रही है आप जो बोल रहे बात तो सही है इसमें दो पॉइंट हम और जोड़ना चाहते हैं एक आप बोले हैं जो ऑफिस का घटना जो बोलता है ये ग्वालियर से भूपाल आके तुम इन्फॉर्मेशन ले जाओ ना फास्ट एपिलेट अथॉरिटी तो वहाँ एक काम कीजिए आप उसको सीधा पूछिए कौन कानून के तहत आरटीआई एक्ट का कौन सेक्शन के तहत आप आपको आप हमको बुला रहे हैं भोपाल 400-500 किलोमीटर दूर जाके हम ले लेंगे आपको सेक्शन सेवन नाइन का पता नहीं है क्या लिखा है एक्चुअली कुछ कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट है इसका ये लोग पूरा डिटेल कानून सेक्शन को पढ़ के नहीं आर लगाता है एक बात दूसरी बात है आप जो चीज चाहते हैं ना रामराज वो रामराज कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि पोलिटिकल पार्टी लोग चाहता है पब्लिक जितना अंधेरा में रहे उतना उन लोग का फायदा है पब्लिक अगर जागरूक हो जाएगा तो उसका दुकानदारी बंद हो जाएगा ये सहज बात है आप एक तो चीज देखिए आप देखिए जितना जागरूक है मतलब नॉलेजेबल और कॉन्सियस पब्लिक है पॉलिटिकल लीडर लोग उसको पसंद नहीं करता है आप ध्यान से देखिए इम्पार्शियल देखिए टाउन में देखिए गाँव गराज गाँव में देखिए दूर गांव में देखिए पॉलिटिकल लीडर लोग किसको पसंद करता है जो सवाल नहीं उठाएगा उसको पसंद करता है जो सवाल उठाएगा मतलब इस, इसका नॉलेज है ये जानता है तो इससे दूर रहो भाई तो इसीलिए आरटीआई को ये लोग खत्म करने का पीछे ये लोग का बहुत सा कारण है जे पब्लिक अगर जागरूक हो जाएगा तो हम लोग का दुकानदारी बंद हो जाएगा और पब्लिक में आइए पब्लिक को आप समझाने जाइएगा ओ हमको समझ में क्या होगा रेशन में चावल बड़ा है ना कमा है ये बोलो इससे हमको लेन देन है खाली चावल से संतुष्ट है चावल से ही हम लोग संतुष्ट है तीसरी बात है कौन सा सिटीजन ये कौन सा सिटीजन मतलब जागरूक नागरिक होने के लिए सबसे पहला पड़ाव है आपको प्रॉपर एडुकेशन देना होगा इंग्लिश में कहावत है वेन यू आर एडुकेटिंग यूर ब्रेन विदाउट एडुकेटिंग यूर माइंड यू आर गोइंग टू बी एन इलिटरेट इसका हिंदी में क्या होगा आप थोड़ा काइंडली शिवानंद जी ट्रांसलेट कर दीजिएगा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो इसलिए आशीष नारायण जी बहुत सही आपने बात कही है और हमारे बीच में हमारे साथी बीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब हैं बीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं बीरेंद्र जी हमारे बीच में है जो उत्तराखंड से है और आपका वीडियो वीडियो बंद हो गया शिवानंद जी आपका वीडियो बंद हो गया जी जी आरटीआई रिसोर्स पर्सन है यहाँ से आपके और प्रोफेसर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और इसके विषय में काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने पहले भी चर्चा की हुई है हम उनका भी विचार यहाँ पर आमंत्रित करेंगे बिरन जी स्वागत है नमस्कार मेरी आवाज आ रही है हाँ जी आपकी आवाज आ रही है हाँ जी जब भी किसी दो प्रावधानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके रिजोल्यूशन का एक तरीका होता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ये सबसे पहला नियम है जैसे गोल्डन रूल कहते हैं कि दोनों का अर्थ घटन या इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया जाए कि ना इसका उल्लंघन हो ना उसका उल्लंघन आरटीआई एक्ट एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था कि जिससे सभी देशवासियों को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया था अब उसी तरह का एक दूसरा क्रांतिकारी कदम है राइट टू प्राइवेसी ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है ह्यूमन राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है ये पहले से ही है वो कोई नया नहीं है अब उसको लीगल राइट right बनाने की बात हो रही है अब जो कुछ प्रावधान है तो उसमें सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा हमें कॉन्क्रीट सजेशन देने होंगे कि चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज जहां जहां पर हमको प्रॉब्लम है कि जैसे पर्सनल की डेफिनेशन है ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात है तीस दो में जो इम्प्ले ये कहा गया है जो एट वन जे से संबंधित जो समस्याएं है तो यहाँ पर क्या क्या कैसे इसको सुलझाना चाहिए और किस तरह से ये किया जाना चाहिए 
बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पांच साल से इस बिल का विरोध क्यों कर रही है ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो करोड़ों रुपए कमा रहे कमा रहे जिस पर कोई भी नियंत्रण ना सरकार का है ना भारत की पब्लिक का है जबकि अन्य सभी देशों में राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी आ चुका है तो इसको भारत में किस तरह से लाया जाए कि राइट राइट टू इंफॉर्मेशन भी किसी तरह से कम ना हो और राइट टू प्राइवेसी वो भी एक फंडामेंटल राइट सभी जनता को मिल जाए इस तरह से इसका अर्थ घटन करने की आवश्यकता है बस यही मेरा कहना है थैंक यू बहुत उचित बात आपने कही है और हम भी ये चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ना हो और इसीलिए प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है उसको अवॉइड किया जाए और सजेशंस आपने कहा चैप्टर वाइज हमें लगता है कि काफी कुछ इस विषय में सजेशंस दिए जा चुके हैं और कंसर्न जो है हमारे माननीय सूचना आयुक्तों ने अपनी मीटिंग लेकर के लेकर और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी लेकर के उन्होंने बता दिया है तो मेनली उसमें जो जैसा कि आपने कहा कि पर्सनल की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए उस बात को लेकर के और धारा उनतीस दो और उनतीस तीस दो जिस पर इसका ओवर इफेक्ट को लेकर के है तो आर कानून को इस ओवर इफेक्ट से बचाया जाए और साथ में जो अगली इसमें धारा है जो एट वन को हटाने का इनका प्रावधान है तो पर्सनल के नाम पर फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे अभी भी रोकी जा रही है और उन्होंने कहा कि फिर ये लीगल राइट हो जाएगा तो इसमें दिक्कत हो जाएगी तो ये तो सजेशन बराबर दिए जा रहे हैं और देने चाहिए और और भी हमारे जो साथी हैं बार बार आप दीजिए क्योंकि वेब पोर्टल तो अभी खुला ही है साथ कल तक तो भी खुला है तो आप एक बार और जो आपके सेक्शंस उसमें रह गए हैं जी आप, आप उसमें परमिटेड हैं अपने मोबाइल नंबर से उसमें चूंकि वो करना पड़ता है और एक बार में एक ही शायद व्यक्ति दे सकता है ऐसा कुछ रहता है तो सेक्शन वाइज उसमें रहता है तो आप उसको दे सकते हैं जो नया आए सेक्शन वाइज में तो उसको मिसलेनियस में आप जाकर के उसको भी आप अपना वहाँ पर दे सकते हैं तो अपना रिमार्क आप लोग जरूर दीजिए और साथ में और भी लोगों को इसके विषय में प्रेरित करिए और ऑनलाइन तो है ही है अपने स्थान पर लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ इसको ऑफलाइन तौर पर भी जैसे लेख किया जा सकता है उन्हीं सजेशन सुझावों को लेकर के आप जगह जगह मतलब इसको ज्ञापन पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर और जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं यदि ऐसे हैं ठीक ठाक जानकारी आप दे सकते हैं तो जनप्रतिनिधि भी ये सरकार तक बात पहुँचाए क्योंकि हमारे आपके जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं हम हम सब ने उनको चुना है तो उसके माध्यम से भी ये बात आए और प्रयास करते रहने चाहिए बिल्कुल सही आपने कहा कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों मतलब पारदर्शिता और प्राइवेसी दोनों ही महत्वपूर्ण है पर्दा भी लगा रहना चाहिए जिससे ऐसी इनडिसेंट और इमोरल चीजें बाहर ना जाए और मतलब जिसे जिसे कहते हैं गांधी जी बोलते थे मोरलिटी और डिसेंसी जिससे हेम्पर ना हो और दूसरी बात पारदर्शिता भी बनी रही मतलब एक कांच का दरवाजा भी रहे जिसमें ये दिखता रहे कि शासन प्रशासन अंदर बैठ करके क्या कर रहा है आपके टैक्स के पैसे जो आ रहे हैं कलेक्ट हो रहे हैं वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं ये भी आवश्यक है तो इस बात को लेकर के हमें करना है और देवेंद्र जी ने हैंड रेज किया हुआ है देवेंद्र जी स्वागत है और आपका ये देवेंद्र ए ट्वेल्व करके आ रहा है इस बार तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि आप ही का है मोबाइल की किसका है तो कि पूरा तो नहीं आ रहा था पर आप चुकी मैं देता हूं भी। नहीं नहीं कोई आ, थैंक यू हाँ जी जी आपका फी चित्र आया आपका तो स्पष्ट हुआ जी ठीक थैंक यू शिवानंद भाई मैं जो है वीरेंद्र ठक्कर साहब अभी जुड़े हुए हैं और उनकी समझ हम लोगों से काफी अच्छी है और कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं डीपली नॉलेज रखते हैं तो उनसे थोड़ी सी ना कुछ एक दो तो समस्या थी अगर वो हमें इसमें मार्गदर्शन दे सके तो बड़ी सहायता होगी हमारी एक तो ये है कि ये जो एक्ट ये प्रस्तावित एक्ट जो रखा गया है वो मोस्टली किस तरीके के पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट रख के या किस तरीके की चीजों को ध्यान पर रखकर बनाया जा रहा है एक तो वीरेंद्र जी अगर कुछ इसमें हमें सहयोग दे सके दूसरा जो है ये एक्चुअली हम जो इसमें पर्सनल की बार बार यूज हो रही है क्योंकि आपने भी इस बात को स्वीकार किया हुआ है कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन या डेटा की बात हो रही है इसको इनको डिफाइन करना चाहिए कि क्या डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयरेबल है और क्या चीज शेयरेबल नहीं है इसको किस किस कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया जाना चाहिए लेकिन इस चीज को हम रखे कैसे हम इस बात को सरकार को कैसे समझाए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है तो इसमें अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सके वीरेंद्र जी हाँ जी नमस्कार देवेंद्र जी इसमें देखिए जो टारगेट है वो बहुत क्लियर है कि ये पूरी भारत की जनता को राइट टू प्राइवेसी एक लीगल राइट के तौर पे देने की बात है 
पहले हमको ये समझना होगा कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क है फंडामेंटल राइट right है वो वो है जिसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट right जो है ये इमरजेंसी जब होती है उस टाइम सस्पेंड हो जाता है हाई कोर्ट के जो पावर्स है वो बहुत वाइड है हाई कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right में हम उस राइट right की बात करते हैं जो संविधान में दिए हुए है संविधान में दो अलग अलग तरह के राइट right है नाइनटीन वन ए और ट्वेंटी वन जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और ऑलरेडी uh, ये जो डेटा जनरेशन किया जा रहा है ये डिजिटल डेटा बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है और ये uh, सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण अभी फिलहाल नहीं है ज्यादातर सर्वर्स विदेशों में है किस तरह से इनका प्रोसेसिंग होगा उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी नहीं है उस पर सेक्शन फोर्टीन में जो डीपीडीपी बिल का सेक्शन फोर्टीन है इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी लाने की बात हो रही है जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन सभी बड़ी कंपनियों पर भी लागू हो जाएगा चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो दूसरी बात यह है कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आ, वो इस वजह से आ रहा है कि जो डेफिनेशन का जो सेक्शन है सेक्शन टू उसमें ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है कि पर्सनल क्या है सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या है ये चारों को अच्छी तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है और दूसरी बात इंफॉर्मेशन और डेटा इसके बीच में भी ठीक से डिफरेंस को समझना जरूरी है ऑलरेडी ये चीजें डिफाइंड है वैसे इंफॉर्मेशन और डेटा जो डेटा की बात होती है ये डेटा प्रोटेक्शन है डेटा प्रोटेक्शन ये है कि जो लाखों करोड़ों वेबसाइट पर जो डेटा है ये सब के सब पब्लिक को अवेलेबल है और अवेलेबल बना रहे क्योंकि मैंने बताया इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी दूसरा होता है इंटीग्रिटी कि जो डेटा है वो जैसा है वैसा ही रहे वो एडिशन डिलीशन या मॉडिफिकेशन यदि हो तो पता चल जाए और अवेलेबिलिटी कि जो अवेलेबल है वो सबको अवेलेबल भी बना रहे और गवर्नमेंट जो है ये बहुत ही छोटा सा सोर्स है गवर्नमेंट के अलावा जो आ, बहुत बड़ा सोर्स है कि पब्लिक खुद होकर जो वॉलेंटरीली जो डेटा देते रहती है वो डेटा सत्य हो सही हो ये कैसे इंश्योर किया जाए ये भी इसमें सेक्शन 16 में ध्यान रखा गया है और जो अपनी जो आइडेंटिटी है वो कंसील करके जिस तरह के फ्रॉड्स वगैरह किए जाते हैं उसके लिए ऑलरेडी एक पूरा के पूरा सेक्शन जो पैंसठ से लेकर अठहत्तर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसमें क्रिमिनल लॉ से संबंधित प्रावधान है तो क्रिमिनल लॉ को ये किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है उसमें आईटी एक्ट को कई लोग डीपीडीपी बिल के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं जिसमें क्राइम्स पर कंट्रोल कैसे होगा क्राइम्स पर कंट्रोल के लिए 2000 से एक्ट बना हुआ है जिसको दो में आई एक्ट को अमेंड किया गया है और उसमें ये सभी प्रावधान है और उसमें जो अदालतों के और पुलिस के जो पावर्स है वो पहले भी थे आगे भी बने रहेंगे तो इसलिए क्राइम कंट्रोल पर इससे कोई Uh, मतलब uh, दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है वो पहले भी होता रहा था अभी भी होगा अब इसमें जो आम जनता का जो प्राइवेसी है वो जहां पर वायोलेशन होता है तो उसमें जो uh, 2018 की जो लैंग्वेज थी वो हमको देखनी पड़ेगी कि जो डीपीडीपी बिल 2018 था उसमें ये बहुत अच्छे से दिया गया था और uh, उसमें uh, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी पहले बताया था वो उसी तरह का प्रावधान लाना चाहिए ये जो 2022 का है ये आर टी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है और आर टी इसे लगभग समाप्त तो होने की संभावना बनी हुई है कि हर इंफॉर्मेशन कि जिसमें पर्सनल है जिसमें स्टेट को भी दिया गया हाँ स्टेट का भी डाटा प्रोटेक्शन जरूरी है सरकारी डाटा का भी संरक्षण जरूरी है और इसलिए पर्सनल की डेफिनेशन में स्टेट रखा गया है वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से लेकिन डाटा अलग चीज है इंफॉर्मेशन अलग है यहाँ पर केवल डेटा के इंटीग्रिटी की या अवेलेबिलिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है और जो मेन कंसर्न है कि पारदर्शिता सरकार के कामों में कैसी लाई जाए और ये सूचना अवेलेबल किस तरह से हो जाए तो जो 2018 के डीपीडीपी बिल में जो डेफिनेशन थी वो मेरे ख्याल से अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि दोनों बिल के बीच में कोई कॉन्फिड कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सरकार को विदेशी कंपनियों के ऊपर नियंत्रण मिले क्योंकि अभी भारत की जनता का विदेशी कंपनियों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है अन्य सभी देशों में डीपीडीपी बिल आ गया है इस तरह के प्राइवेसी कानून है भारत में इसको अभी तक लीगल राइट नहीं बना गया है जब किसी को लीगल राइट बनाते हैं तो क्या होता है लीगल राइट बनाते हैं तो वो 
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर लोअर कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाता है जैसा कि हमने आरटीआई एक्ट में देखा आरटीआई जो है वो पहले भी था संविधान में था संविधान में जबकि राइट टू इंफॉर्मेशन नाम से नहीं है फंडामेंटल राइट भी है इसको कॉन्फिडेंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल और मूलभूत अधिकार बनाया गया है लेकिन लीगल राइट बनाने से होता क्या है लीगल राइट बनाने से वो दस रुपए में इंफॉर्मेशन किसी को भी मिल सकती है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए बिना अब यदि राइट टू प्राइवेसी जो है इसको भी लीगल राइट बना दिया जाए तो ये लोअर कोर्ट में जिसमें डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया नाम से एक स्पेशल uh, कोर्ट बनाए जाने का प्रावधान है जो सिविल कोर्ट होगा इसको कोई क्रिमिनल पावर्स नहीं है तो क्रिमिनल के लिए अलग से ऑलरेडी ट्रिब्यूनल uh, है जो साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता था पहले 2017 में इसको बदल के एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया जो ट्राई uh, में जो ट्रिब्यूनल है टी डी सेट टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए भी है तो क्रिमिनल के लिए वो ट्रिब्यूनल रहेगा सिविल के लिए जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का बनाया जाएगा इस तरह से दो अलग अलग प्रावधान है थैंक यू ठक्कर साहब बिल्कुल आपके कंसर्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सब पर बिल्कुल आगे भी चर्चा जारी रहेगी लेकिन हमारे बीच में आपको सबको बता दें सभी साथियों को कि हमारे बीच में माननीय निखिल डे सर आ चुके हैं सर हार्दिक स्वागत है आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सह संस्थापक और एन नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो हर तरह से मनरेगा के इशू को लेकर के हो राइट टू फूड को लेकर के हो राइट टू एजुकेशन को लेकर के हो सिविल सोसाइटी की जितनी भी बातें रहती हैं उसमें मुखर हो करके जनता और समाज की बातों को अग्रणी तौर पर रखना और वो सब व्यवस्थाएं हमारे लोकतंत्र में स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले समाज के सबसे बड़े चुप सुचिंतक एक तरह से हम मानते हैं उनको हमारे बीच में है और आर कानून पर आज जिस प्रकार से संकट है वो अपनी विचार इस विषय पर रखेंगे और बताएंगे हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे कि अब आगे इसमें क्या किया जाना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के तो सर आपका हार्दिक स्वागत है प्लीज नमस्कार शिवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लगातार इसमें एक मुहिम चलाए हुए हैं आ, बहुत दिनों से ये ये वाला वेबिनार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक हो गए और मेरे ख्याल में ये लगातार चलना चाहिए जैसे आरटीआई लगातार चलेगा और इसकी आवश्यकता है सच में बहुत भयंकर संकट आरटीआई जिस दिन से कानून पैदा हुआ मतलब हमारे सूचना मांगना कौन रोक सकता है वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो अभी ठक्कर साहब ने शायद कहा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो सब एक लीगल फ्रेमवर्क में है लेकिन कोई किसी को कहे कि नहीं आपको खाने का अधिकार नहीं है या सोचने का अधिकार नहीं है या बोलने का अधिकार नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी डालने की जरूरत नहीं ये है कुछ कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जिसमें जानना हमारा एक अधिकार है उसके बिना जीना संभव नहीं और ये ही आज से कुछ तीस पैंतीस साल पहले जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब ना कोई कानून नहीं था कुछ और नहीं था और बहुत विकट परिस्थितियां थी समझ भी नहीं थी लेकिन लोगों ने ही कहा कि हमारा हक है देखना हमारा हक है हमारे पैसे का हिसाब लेना हमारा हक है जानना और जीना अब उसके ऊपर प्रहार है कि बहुत मेहनत करके आगे बढ़े जैसे ठक्कर साहब ने कहा है एक व्यवस्था बनी ताकि हम दस रुपए की फीस दे के ले सकते हैं और दस रुपए की फीस छोड़ लो मैं कई बार यहाँ जन सूचना पोर्टल के साथ आया हूँ जहाँ बिना फीस दिए अपने आप स्वतः ही सूचनाएं बहुत सारी निकल सके सारी नहीं लेकिन बहुत सारी निकल सके और वो भी आरटीआई के तहत ही वो आया हुआ है इतना पहला जो एक अमेंडमेंट ये सरकार लाई पहले तो वही सरकार अमेंडमेंट लाई जो जिन्होंने पारित किया और वो बहुत भयंकर थे और हम सब जानते भी हैं 2006 का क्या एक पूरा प्रहार हुआ लेकिन उससे बचे और उससे बचे क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने सुनी भी बात लोगों की ये सरकार ना सुन रही है सुनने का एक केवल मात्र एक किस्म की फॉर्मेलिटी अपना रही है शैलेश गांधी जी गए उन्होंने बताया भी है कि वो गए और जब उन्होंने आरटीआई की बात की तो मंत्री जी ने कहा नहीं नहीं आरटीआई का क्या लेना देना वो डेटा प्रिवेसी तो फंडामेंटल राइट और उनको पता ही नहीं है कि आर फंडामेंटल राइट आप प्रिवेसी का कैसे आप कैसे कह सकते हो कि आर नहीं है आरटीआई uh, कानून बनने से पहले भी कोर्ट्स ने कहा है और वो भी उन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा धारा उन्नीस एक के तहत उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है क्योंकि बिना 
आप जाने आप अभिव्यक्ति क्या करो जानने का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार जो एक मूलभूत अधिकार है वो जानने के अधिकार पर निहित है लेकिन उससे अलावा मेरे ख्याल में भारत के आंदोलन ने दो और कानूनों दो और फंडामेंटल राइट्स के साथ इसको बहुत साफ तौर पर जोड़ा है और वो हमें समझना चाहिए और इसीलिए ये बात हमें रखनी चाहिए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटरी राइट है ये और हमारे सारे अधिकारों सारे और अधिकार इस पर निर्भर ये यहां तक कि हमारी निजता के अधिकार इस पर निर्भर क्योंकि हमें ये नहीं पता हो कि कौन से चीजें हैं जो हमारे सीधे हमारी निजता की बात है और कौन से चीजें हैं जो सार्वजनिक बातें हैं तो हम कैसे निजता और सार्वजनिकता के बीच में एक फर्क है और वो ही निजता और आरटीआई के बीच में एक फर्क है और दोनों एक दूसरे के पूरक है और वो भी बात हमें समझना चाहिए और समझाना चाहिए जरूर पूरकों के बीच में एक टेंशन भी होता है लेकिन उसको क्रिएटिव टेंशन बनाना है और क्रिएटिव टेंशन धारा एट वन जे बनाता है और वो निजता वाले साथियों के साथ हम बैठ के एक एक दो दो तीन तीन बार बैठे जहां उन्होंने कहा है ये बिल्कुल एक अच्छा बैलेंस है धारा एट वन जे जहां वो कहता है कि वो चीज निजी सूचना है जो सार्वजनिक चीज को नहीं प्रभावित करती है और जो आपकी खुद की अब आप सार्वजनिक चीज को प्रभावित कर रहे हो तो वो निजी कैसे होगी वो तो सार्वजनिक होगी ये वैसा ही है जैसे आप कहते हो आपका बोलने का अधिकार है लेकिन वहां तक है जो आप किसी और के बोलने के अधिकार का हनन नहीं करते वहां रुकता है तो ये भी आपकी निजता के अधिकार वो है जहां तक आप किसी और को प्रभावित नहीं कर रहे हो प्रभावित कर रहे हो तो उसकी क्या उसका अधिकार काट गया उसके सारे अधिकार और उसके सारे अधिकारों में बिल्कुल बोलने का अधिकार एक है लेकिन उसके साथ साथ जानने और जीने जो हमने नारा लगाया था जो लोगों ने नारा दिया था हम जानेंगे हम जिएंगे तो मुझे पता ही नहीं है कि राशन में क्या हो रहा है किसको कितना मिल रहा है कितना आ रहा है केवल मेरे राशन कार्ड की बात नहीं मेरे राशन की दुकान की केवल राशन की दुकान की नहीं मेरे जिले की राशन की केवल मेरे जिले की राशन की नहीं मेरे देश की राशन नहीं तो अभी वो जब खाद्य सुरक्षा कानून बना कैसे बना क्योंकि लोगों ने कहा कि कितना सड़ रहा है ना कितने चूहे खा रहे हैं और कितने आप फेंक रहे हो समुद्र में तभी जाके वो बना कि हाँ ठीक है आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप काम के बदले अनाज दो और वो जानने के अधिकार पर हुआ और मान लो कल आप कहो कि नहीं आपको अपना ही मिलेगा लेकिन आपका पड़ोसी का नहीं मिलेगा जानकारी तो पूरा सोशल ऑडिट भी प्रभावित हो जाए सोशल ऑडिट आधारित है कि एक समुदाय को एक पूरी जानकारी अपने समुदाय की मिल सके और वो देख सके कि क्या हो रहा है किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है क्या हो रहा है जीने का जानने का अधिकार और बराबरी इक्वालिटी समानता के अधिकार आपके साथ समान व्यवहार हो रहा है जब तक आप नहीं देखोगे कि दूसरे के साथ क्या व्यवहार है अब आपने कहीं एग्जाम पेपर किसी ढंग से किया इंटरव्यू किसी ढंग से किया आपने कहा कि नहीं आपको भी उतना ही पेंशन मिलने का अधिकार है आपने कहा कि जमीन एक ही किस्म का कानून जमीन का कानून सबके साथ लागू होगा आपने ये कहा कि ये ये जितनी चीजें हम देख सकते हैं वहां आपके समानता आपके साथ बराबरी का रिश्ता कैसे हो रहा है वो उस पर निर्भर है कि आपको पता चले कि सार्वजनिक तौर पर जो पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट है वहां से जुड़ा हुआ दूसरों के साथ भी क्या हो रहा है ताकि आपको समानता मिल सके तो दूसरों के साथ उनके घर के अंदर वो क्या कर रहे हैं हम नहीं पूछ रहे एक बार उनकी तनख्वाह आ गई उनके पास और वो उस तनख्वाह के साथ क्या कर रहे हैं हम नहीं पूछ रहे लेकिन तनख्वाह से बढ़ के उनके पास इनकम आया और वो सरकारी नौकर है तो हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा तो ये चीजें बहुत जरूरी है और ये चीजें कोर्ट में भी आए जस्टिस ए पी शाह तो जस्टिस मुरलीधरन का जो जजमेंट हुआ था सुभाष अग्रवाल वाले केस में जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एसेट्स के के बारे में केवल पूछा केवल इतना पूछा कि ये किसके पास जमा किया है और किन किन ने जमा किया है जो अपने जजेस रेजोल्यूशन में तो उसमें उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि भारत के आंदोलन ने दो और फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ा है फंडामेंटल राइट 
केवल बोलने के अधिकार से नहीं लेकिन जीने के अधिकार से भी जोड़ा है और उसी जजमेंट में कहा है कि समानता के अधिकार के साथ भी जोड़ा है दुनिया में ऐसा शायद इसका वर्णन नहीं हुआ है जैसे भारत में और वो जन आंदोलनों से ही हुआ तो अब बात रही कि हम सब समझते हैं ये मंत्री जी नहीं समझ, समझते हैं तो समझाना पड़ेगा कोर्ट्स इसको बोलते हुए भी दबा रहे हैं तो कोर्ट्स के सामने भी हमें बात रखनी पड़ेगी लेकिन आज एक आर पार की लड़ाई हो गई कि यदि ये आ जाएगा तो एक तरीके से हमारा जनसूचना पोर्टल खत्म सोशल ऑडिट खत्म लोगों से सूचना आप अपनी सूचना लो और वो अपनी सूचना लेके क्या हुआ कितना आया दुकान में किस किस के ये आम बटा क्या कितनी दवाइयां आई वो क्या हुआ उसका किसको टेस्ट क्या खर्चे में कर रहे हो कैसे आप किसी अस्पताल को इम्पेनल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कुछ भी नहीं पूछ किसने माइनिंग के लाइसेंस ली किस आधार पर ली वो उसकी निजी सूचना और जैसे शैलेश जी ने बताया है अब आप कॉर्पोरेट बॉडी को भी व्यक्ति कहते हैं उसकी निजता भी मतलब कंपनी की भी निजता हो गई कॉर्पोरेशन का भी निजता हो गया कहाँ कहाँ अड़ेंगे हम 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 कोई अंबानी अडानी के कंपनी के सामने कैसे अड़े कैसे कहेंगे और जब वैसे ही बहुत बुरी तरीके से तो ये सरकार में जो भ्रष्टाचार है सरकार से जुड़ के जो कंपनियों का भ्रष्टाचार है और जो इस देश की सारी संपत्ति जा रही है और जहां ये 60 से 80 लाख लोग अपनी सूचनाएं मांग के खुद तो हो सकता है अपनी ही सूचना मांग रहे मस्टरोल अपना ही मांग रहे हो लेकिन अपने मस्टरोल में 25 और लोग हैं वहां एग्जामली हो रही है फिर और चीजें हो रही है तो बात अब मैं पांच मिनट में यही कहना चाहता हूं और ये मैंने शिवानंद जी से कई बार कहा है ये वेबिनार बहुत अच्छा है ऑनलाइन हम लोगों ने ऑनलाइन भी एक व्यवस्था की है मैं आज ही कहूंगा कि अगले वेबिनार में शिवानंद जी जिन लोगों से हम बात कर रहे थे कि कैसे ऑनलाइन माध्यम को काम मिले उनको भी इस मीटिंग में हम बुलाएंगे वो सिविस करके है उन्होंने कहा वो और कुछ और लोग जो ये पिटिशनिंग करते हैं उनको भी हम बुला सकते हैं मेरा सुझाव है और ये लगातार हम जारी रखें और चलाते रहें क्योंकि कह रहे मानसून सेशन में आएगा उससे पहले इस वाले हिस्से को तो हटाना है लेकिन मैं तीन चीजें और तीन चीजें कहना चाहता हूं दोहराना चाहता हूं एक तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है हमें तो उल्टा मांग करना चाहिए आरटीआई को फंडामेंटल राइट बनाओ क्योंकि सीधा बनाओ कोर्ट ने कहा है उसमें हम तो कहते हैं पार्लियामेंट इसको एक फंडामेंटल राइट बनाओ ठीक है ये आर का, का कानून तो चाहिए ही चाहिए लेकिन जैसे आर में उन्होंने फंडामेंटल राइट बनाया और कानून भी बनाया आर का तो वैसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन में भी फंडामेंटल राइट बनाओ ये मेरा एक सुझाव है ताकि ये आगे के लिए ये झंझट नहीं हो कि ये कहें कि आपका फंडामेंटल राइट नहीं हालांकि जैसे कुटुस्वामी जजमेंट में वहां का है वैसे बहुत सारे जजमेंट्स में आरटीआई को भी फंडामेंटल राइट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन और ठीक से हम हम तो पार्लियामेंट से करवाए एक दूसरा और कितने भी साल लगे जो भी बात जैसे मैं कहता हूं कि हमने जब पहले चालू किया था उस समय हमारे पास कोई अधिकार ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं था फिर भी लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही बनाया और लड़ते लड़ते इसको जाने नहीं दी दूसरा मेरे ख्याल में एक मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग इस लड़ाई के कुछ ऐसे चीजें अपने अपने क्षेत्र से तैयार करें जो हम पब्लिक को बता सके कि अब आपको ये सूचना नहीं मिली क्योंकि आप यदि ये एक लाइन देख लो कि कोई निजी सूचना नहीं मिलेगी बस ये भी नहीं जो पब्लिक इंटरेस्ट और एक्टिविटी से प्रभावित नहीं हो उसका मतलब सारा कुछ निजी है वो आदमी की कितनी संपत्ति है वो क्या फैक्ट्री लगा रहा है वो क्या उससे कितना पानी का दोहन कर रहा है वो कितना बिजली खा रहा है उसको बिजली लीगल मिला या इलीगल मिला सरकारी नौकर के कितने जांच चल रहे हैं जांच में क्या निकला वो यदि करप्ट निकला तो उसका नहीं आप शिकायत उसकी कर लो उसके बाद देख ही नहीं सकते उसके साथ क्या हो रहा है तो ये हद ही है क्योंकि आ, वो उसकी निजी सूचना वो कह देगा और वो पहले ही बहुत सारे कोर्ट्स ने किसका क्या नंबर है किसका कहा ट्रांसफर हुआ ये तक नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मतलब जब सरकार को निकालना है तो निकाल लेगी अपने काम के लिए क्योंकि सरकार ने अपने आप के लिए कई चीजें की है तो एक मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है जो आज बात भी हो रही थी ये मांग जो हम कर रहे हैं पुरजोर तरीके से आरटीआई कम्युनिटी को करना चाहिए कि आरटीआई को अमेंड मत करो 
और इसको ओवर मत होने दो तो शैले जी कहते हैं क्योंकि आर टी आई अमेंडमेंट नहीं भी हो और ये ओवर करने लग जाए तो बहुत तो वो कुछ जगह तो मिलेगी दूसरा हमें कहना चाहिए कि ये हम समझे ये कानून क्योंकि हमारे निजता वाले दोस्त भी कहते हैं ये निजता को मदद नहीं कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा है तो ये ना निजता को मदद कर रहा है और ये पारदर्शिता को बहुत बड़ा हनन कर रहा है तो उनके साथ हमारे एक साथ जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत ताकतवर आवाज बनेगी तो इसके बाकी चीजों को भी हमें समझना चाहिए तो ये मेरा दूसरा कहना है और तीसरा मेरा इसी मतलब ये कानून के संदर्भ में कहना है कि हम लोगों के अपने अपने जिंदगी आंदोलनों से जगह से कि कौन सी सूचनाएं नहीं मिलेगी उसके सैकड़ों उदाहरण रोज पेश करें ताकि लोगों को समझ में आएगा कि ये केवल कोई कानून में लाइन नहीं बदला जा रहा है ये जिंदगी हमारी इस ढंग से प्रभावित हो जाएगी ये भी हमें सार्वजनिक करना ये तीन और अब आंदोलन में और मैं इसके साथ एंड करूंगा शिवानी जी कि आंदोलन के लिए मुझे लगता है जैसे मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन में आप लोग उस्ताद हैं हमसे भी ज्यादा उस्ताद हैं आप आ भी रहे हैं ये पूरा ऑनलाइन का एक माध्यम भी है हम जुड़े हैं लेकिन अंत में तो सड़क पे उतरना ही यहाँ यदि ऑनलाइन में यदि मान लो पचास शहरों से हैं और गांव से हैं लोग सौ जगह से हैं तो वो सौ जगह में जमीन पे आवाज उठनी चाहिए ये मैं बोलना चाहूंगा अरुणा जी शायद दो हफ्ते पहले आपके यहाँ आई या एक हफ्ते पहले आई उन्होंने इतना हड़काया हमारे एम के के अंदर तो यूनियन हमारे नरेगा का यूनियन है उसके नौ दस हजार मेंबर है रोज कोई ना कोई इकाई किसी ना किसी एम के यहाँ जा रही है रैली निकाल रही है अपने शहर और गांव में और जा रही है और कह रही हम नरेगा के लिए नहीं लड़ने आए हैं हम लड़ने आए हैं ये वाले कानून में आर को मत छेड़ो क्योंकि नहीं तो हमारे नरेगा की सूचना भी नहीं हमें जो मस्ट्रोल है जो बिल वाउचर है वो जो कपला है जो सोशल ऑडिटर वो भी नहीं तो ऐसे हमें जमीन पे तो उतरना उतरना पड़ेगा क्योंकि उससे लोगों को पता लगने लग गया नहीं तो ये डीपी डीपी भी क्या है किसी को समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि एक इतना लंबा चौड़ा नाम है अंग्रेजी में है इसकी बातचीत भी इन्होंने ये जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें नहीं की है बहुत ही बुरा इसका कंसल्टेशन किया है लेकिन इस बिल को डंप करें लेकिन ये अश्योरेंस हमें सरकार से मिल जाए कि ये वाला प्रावधान हम हटाएंगे और इसको ओवर नहीं होने देंगे आर को आर को भी हम बराबर का दर्जा देंगे मेरे ख्याल में ये मिनिमम है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलके लड़ने के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि हम करें दो चुनाव भी आ रहे हैं 2023 और 24 का दो हजार तेईस तो हमारा हो राज्य में है राज्य का चुनाव लेकिन 24 के चुनाव में भी हमें बीजेपी को कहना चाहिए कि जो इस कानून को पारित करेगा ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और ये भ्रष्टाचार का साथी माना जाएगा ऐसा हमें क्या सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने जिक्र किया है अरुणा मैडम आई थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था और जैसा कि आपने बताया कि आंदोलन को ही लेकर के उन्होंने कहा कि ये सब कमरों में बैठ करके बातें नहीं हो पाएंगी और इसको हम फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि वेबिनार और सारी चीजें जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है इनका उपयोग करते हुए इसको एक तरह से एक मतलब एक औजार बनाते हुए मजबूत औजार हैं ये लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड में जाकर के बात करनी पड़ेगी हम लोगों ने अपने अपने स्तर से थोड़ा बहुत प्रयास भी यहाँ पर चालू कर दिया है और जगह जगह जाकर के अधिकारियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपना लोगों का इकट्ठा होना फिर उसको न्यूज के माध्यम से सर्कुलेट करना और फिर जब वो छप जाए सारी चीजें तो संबंधित जो मंत्री है प्रधानमंत्री है या जहाँ भी उसको भेजा जा सकता है ई के माध्यम से और ऐसे भेजना ट्विटर फेसबुक में टैग करना तो मतलब अभियान तो निरंतर चल रहा है वो एक आंदोलन का रूप भी अब दे रहा है और अगला हमारा प्लान और भी अगले हफ्ते तक एक ऐसा बड़ा सा भी कार्यक्रम करना है जिसमें चार छह सौ और संख्या में लोग एकत्रित होंगे ऐसा चल रहा है जिसमें इस बात को लेकर के एक मतलब माहौल बनाया जाएगा और सर ये प्रयास निरंतर जारी रहे शिवानंद जी एक चीज आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में की कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ वो आप एक हफ्ते और दूसरे हफ्ते के बीच में इकट्ठा करें यहाँ भी तो जैसे हम हमारे इलाके में कहाँ कहाँ हुआ दूसरे लोगों के यहाँ कहाँ कहाँ हुआ कितने एसडीएम के यहाँ सौंपा कितने कलेक्टरों के यहाँ कुछ हुआ कितने रैलियां हुई मेरा एक और सुझाव है कि कोई एमएलए और एमपी जो हमारे क्षेत्र का है चाहे चार लोग ही जाके मिले एक ज्ञापन बन जाए और जाके व्यक्तिगत मिलना चाहिए उनसे और कहना चाहिए कि आपको भुगतना पड़ेगा 
चुनाव में भुगतना पड़ेगा और जगह भुगतना पड़ेगा यदि आप नहीं करें क्योंकि अंत में ये राजनीतिक गिर को जो पूरा क्षेत्र है उसको घेरना सही है सर बिल्कुल ये भी आ, किया जाएगा और हम लोगों ने चर्चा भी की हुई है और लोगों को जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको बताया भी है कि थोड़ा सा आप लोग विधायकों और अपने क्षेत्र के सांसदों के बीच में भी जाइए और यदि हो सके तो एक आध पत्र भी उनसे लिखवाइए और मतलब ज्ञापन दे करके उनसे पत्र भी लिखवाइए प्रधानमंत्री जी के नाम पर या जो भी जिसको भी वो लिख पाए राष्ट्रपति जी या अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री के नाम पर लिख पाए तो इससे भी थोड़ा सा मीडिया में और तमाम एक अच्छा मैसेज जाएगा कि विधायकों ने भी इसका विरोध किया है या किसी सांसद ने भी चाहे राज्यसभा सांसद ही ने किया है तो मतलब इस तरह से कहा है पर इसका भी प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में इसमें हम और थोड़ा सा सकारात्मक वो देखेंगे और ये सब चलता रहेगा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जी शिवानंद जी ने एक छोटी सी खबर नरेंद्र सिंह जी ने लिखा कि जवाबदेही कानून लागू हो सकता है जवाबदेही कानून को लेके मैं दो तीन बार आया हूँ यहाँ इस इस मंच पे कहना चाहता हूँ कि हाँ वो लागू करने में हम लगे हैं बहुत जोर दिया अभी राहुल गांधी जी का जब आया तब भी बहुत जोर दिया दो दो तीन तीन बार वो सार्वजनिक हुआ है आप लोग भी हमारे तरफ भी लिखे चाहे आप मध्य प्रदेश के हैं या आप झारखंड के हैं या कहीं के हैं और लिखे तो शायद आपके यहाँ भी एक रास्ता खुलेगा हालांकि उसका भी क्या मतलब यदि ये सब कुछ निजता में आ जाएगा तो वो जवाबदेही कानून भी बहुत बहुत प्रभावित होगा तो इसीलिए हम देखना चाहिए लेकिन बहुत जरूरी है कि जहां हमें मौके मिल रहे हैं और हम लगे हैं उसमें कुछ कानूनी कमजोरियां आई है उसको हटाने में लगे हैं अभी आजकल में रोज हम पीछे पड़े हैं तो वहां भी चिट्ठियां जा रही है और नरेंद्र सिंह जी आप भी आए थे जयपुर और भी आइएगा और, और भी आप पीछे पड़िएगा वहां से बस बिल्कुल सर और इसके विषय में जवाबदेही के विषय में भी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और और भी इसमें चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि सबसे बड़ा खतरा जैसा कि आपने कहा कि हमारे आरटीआई कानून को ही है तो उसको लेकर के हम लोगों को पहले मुस्तैद होना पड़ेगा ये बच जाए तो निश्चित तौर पर जवाबदेही कानून तो आप जिस तरह से प्रयास किए हैं राजस्थान में और तमाम हम लोग इसी तरह से आपके मार्गदर्शन में प्रयास करेंगे और लिख रहे हैं लिखेंगे और भी लिखेंगे और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद है हमारे बीच में सर पंक्ति जोग में भी जुड़ी हुई है तो गुजरात से हैं आरटीआई हेल्पलाइन और महती गुजरात पहल करके उनका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलता है आरटीआई को लेकर के जगह जगह उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हुए हैं और अभी भी प्रयास कर रही हैं इस कानून को डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रभाव से बचाने के लिए भी लोगों को जागरूक करी है तो पंक्ति जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में और प्लीज अपनी बात रखें जी सबसे पहले तो सॉरी मैं थोड़ा लेट जुड़ी यहाँ पर शादी का सीजन है सब आजू बाजू में इतनी आवाजें आ रही है कि मैं जुड़ी नहीं पा रही थी अभी एक रूम में बैठ के है थोड़ा सा कम लोगों को वो आवाज बाहर के सुनाई दे तरीके से बैठी हूँ सॉरी लेट जुड़ी लेकिन निखिल जी को सुन पाई थोड़ा थोड़ा सा मिस हो गया बात बिल्कुल सही है कि इस कानून ने जो मतलब थोड़ा सा अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो इस कानून ने हमें क्या क्या दिया है तो अगर हम बड़ी बात करें तो शुरुआत के दिनों में कॉमनवेल्थ गेम की बात हो या आदर्श कैम की बात हो या जिस तरीके से मानवाधिकार हनन की बातें हो या करप्शन की बातें हो पूरा एक आंदोलन जो 2004 से लेके जो हमारे पास सरकार थी उस सरकार के दरमियान हुआ जो करप्शन था वो करप्शन पूरा आरटीआई के तहत बाहर आया और वो गैर रीतियां और वो गलत लिए हुए फैसले सब कुछ और उसको बहुत ही मतलब अगली पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल भी किया गया और एक पूरा आंदोलन उससे खड़ा भी हुआ और वो वहां तक एक्चुअली चला कि जहाँ दूसरी सरकार आई वो सरकार का पूरा लोगों के मन में जो एक छवि थी जो करप्शन करप्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को करप्शन को प्रोटेक्ट करने वाली गवर्नमेंट उस तरीके से उसका पूरा छवि बना तो ये कानून की ताकत जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा है लेकिन ये बात भी इतनी ही सही है कि उस कानून को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके से उसका उसका हमेशा उसका परिणाम भी मिला है कहीं ना कहीं आज के दिन में जो मुश्किलें मुझे दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि ये कानून कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के बीच में फिर भी सीमित हो गया सत्रह साल के बाद भी आज भी हम हम देखते हैं तो थोड़ा सा वो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के बीच में सीमित हो गया कुछ कुछ एप्लीकेशन रिपीट करने वाले या कुछ कुछ मुद्दों पर लेके लड़ने वाले अलग अलग जो कार्यकर्ताएं हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में ही वो रहा आज भी वो कुछ राज्यों को बात कर अगर हम ये करें तो उससे नीचे नहीं जा पा रहा है और हम जितना लोगों के बीच में और लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उतना उसका अद्भुत परिणाम हमें हमें दिख रहा है 
तो इतनी बार इस कानून को बदलने की कोशिश की है सरकार ने ऐसे नहीं कि ये कोई नई कोशिश है एक्सेप्ट लास्ट टाइम जो उन्होंने मतलब कमीशन की जो तीन पांच साल से तीन साल और उनके लिए केंद्र रूल्स बनाएगा वाला जो अमेंडमेंट लाया जो बहुत खतरनाक अमेंडमेंट है उसी में वो सफल हुए और वो इसलिए भी सफल हुए क्योंकि वो स्टाइल जो काम करने की है कि किसी को पता ही ना होने देना कंसल्टेशन ही ना करना लास्ट मोमेंट पे सब कुछ लेके आना एजेंडा एम uh, को भी ले एजेंडा जैसे लास्ट मिनट में हाथ में थमा दो तो उस तरीके की जो एक स्टाइल है अब्रप्ट और ऑथोरिटेटिव वे से डिसीजन लेने की वो स्टाइल की वजह से वो उसमें सक्सेस हो पाते हैं इस बार भी वो लगभग वही करने की कोशिश कर रही है जैसे हम जानते हैं कि बिल से दो ही भाषा में रखा गया है माय गवर्नमेंट पे जाके लॉग इन और रजिस्ट्रेशन के बाद ही एक लंबे प्रोसीजर के बाद अब उसमें अपना अपना जो मंतव्य है वो डाल सकते हो मेरे बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मुद्दों में काम करने वाले साथियों ने जब सुना कि माय गवर्नमेंट पे ही सिर्फ डाला जाता है डाल सकते हैं तो तुरंत बोले कि वो अंडर सर्वेलेंस नहीं आना चाहते हैं और इसकी वजह से वो उसके ऊपर बात नहीं रखेंगे मैं ये ये एक्टिविस्ट की बात कर रही हूँ जो अलग अलग मुद्दों को लेके काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ किसी ने ये मुझे बहुत फ्रेंकली बताया किसी ने बताया कि वो बाद में करेंगे और उन्होंने नहीं किया होगा वो मुझे पता है तो एक तरीके का डर ए, मैं कॉमन लोग तो शायद नहीं डर रहे हैं लेकिन जो ऑलरेडी फील्ड में हैं ऑलरेडी एक्सपोज हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पे काम कर रहे हैं वो एक तरीके से यहाँ तो एटलीस्ट मैं देख रही हूँ कि एक तरीके से कुछ दबाव में भी है कि हमारी जो मंतव्य होगा उससे हमें उसके बाद क्योंकि हमारा फोन नंबर डालना पड़ेगा ई मेल डालना पड़ेगा तो उसके बाद हम सर्वेलेंस में आ जाएंगे हम कहाँ कहाँ पर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं इसको ट्रैक किया जाएगा ये बहुत डेंजरस चीज है ये बहुत ही खतरनाक चीज है लोकशाही के लिए कि जहां पर आवाज उठाने से पहले भी दस बार अगर हम सब सोचने लगे और इसकी वजह से इस बार का जो इस बिल के सामने या आरटीआई को बचाने के लिए उस तरीके से अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें बहुत दिक्कत हो रही है कि इसको हम लेके कैसे नीचे जाएं मैं निखिल जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि हमें जो मिला है आर से और अभी ये निजीता वाली सूचना नहीं मिलेगी वाला एक सेंटेंस से क्या क्या चीजें हमारी हमारी पहुंच के दायरे से बाहर चली जाएंगी ये हमें दिखाना पड़ेगा जिससे लोग और आम लोग उसको कनेक्ट कर पाए वो राशन और पेंशन और नरेगा और हमारा जो हर हर रोज मर्रा का जो जिंदगी है उससे रिलेटेड जो सूचनाएं मांगते थे सिर्फ सूचना नहीं मांगते थे जो गलत तरीके से चीजें हो गई है उसको भी क्वेश्चन करते थे और हमेशा आर का एक ये फायदा हमेशा ये रहा कि जब भी लोगों ने उसको क्वेश्चन किया उस गलत तरीके से हुई चीज को क्वेश्चन किया उसका बाय प्रोडक्ट ये निकला कि वो गलत हो गई चीज को कहीं ना कहीं या तो ठीक करने की कोशिश सिस्टम ने करने की कि या तो जो जिनको नहीं मिला था उनको मिलना शुरू हो गया तो ये बाय प्रोडक्ट एक्चुअली जो है उसी से लोग इसमें बहुत जुड़े थे और ये आ, ये सिस्टम में सुधार आने के बाद भी सिस्टम में बैठे जो लोग थे आ, जो अच्छे लोग हैं जो करप को करप सिस्टम को या करप पद्धतियों को साथ नहीं दे रहे हैं ऐसे लोगों को हमारी या कॉमन सिटीजन की एक आरटीआई एप्लीकेशन से जो मदद मिलती थी उससे वो अपने हाथ में सब चीजें लेके उसके सामने कार्यवाही भी करते थे आरटीआई के हजारों दोस्त हम कहते हैं जो हमें सिस्टम में मिले हमारी हेल्पलाइन चलती है उसके ऊपर आज भी मैं लास्ट दो महीने के अगर डेटा देख रही थी रिपोर्टिंग के लिए तो उसमें मैंने देखा आज भी लगभग ट्वेंटी परसेंट कॉल जो हैं वो ऑफिस से आते थे और वो ऑफिस से काफी बार मैं ट्रैक करके देखूं तो वो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो शायद अपेलेट ऑथोरिटी है वो पीआईओ हैं या ज्यादातर जो लोग हैं जिनको ऑफिस में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम दिया जाता है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डिम्ड पी कह सकते हैं बट वो पी के लिए सब इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करने के काम में लगे हुए रहते हैं ज्यादातर क्लार्क और हम क्लास टू या क्लास टू भी नहीं क्लास थ्री क्लास क्लास थ्री की बात कर रहे हैं तो उन लोगों की जब उनके साथ जब बातचीत करने का मौका मिलता है हमें हेल्पलाइन पे तब हम ये समझ पाते हैं कि वो आरटीआई को किस नजरी से देख रहे हैं उनके अराउंड का एनवायरनमेंट आरटीआई को किस तरीके से देख रहा है और यही बातचीत से हम उनको आरटीआई का सही मतलब सिटीजन और नागरिकों के लिए और लोकशाही के लिए लोकशाही के लिए लोकशाही प्रक्रिया के लिए समझा पाते हैं और ये बहुत फायदा हुआ है हम ज्यादातर मुझे नाम याद नहीं रहते मैं आवाज से लोगों को पहचानती हूँ तो मेरे हेल्पलाइन पे जब मैं वो आवाज पहचानती हूँ तब तो मुझे उनका हिस्सा याद आ जाता है पहले वाला 
और मैं उनको हमेशा जोड़ के वो बात करती हूँ और वो इसकी वजह से वो लोग आर के प्रति सेंसिटिव हो पाते हैं और वो वो वही वो लोग हैं कि जब आर एप्लीकेशन आती है तब उनको एप्लीकेशन पीछे एक चेहरा दिखता है और ये इसकी वजह से भी आर आज तक जो बचा है वो सिर्फ आंदोलन की वजह से नहीं बचा ये जो डिमांड एंड सप्लाई साइड में दोनों में आर के फ्रेंड या पारदर्शिता के फ्रेंड्स जो बैठे हैं उसमें ये है तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भी जो हमारे आर के दोस्त इन सिस्टम इन जर्नलिज इन जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन एक्टिविस्ट कम्युनिटी इन कॉमन सिटीजन में तो हर कोई आर uh, मतलब हर कोई इंफॉर्मेशन का चाहता है या इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो स, 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 सभी के साथ हम जुड़ने की कोशिश करें हमने ये एक मतलब क्योंकि हमने देखा कि ये माई गवर्नमेंट को लेके इतना कंसर्न लोगों के बीच में आ रहा है तो एक दूसरा रास्ता निकाला गुजरात से प्रधानमंत्री है गुजराती समझते हैं उनके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो गुजराती में गया हुआ पत्र व्यवहार को पूरा इंग्लिश में या जो भी करना है उसमें करते हैं ये अनुभव रहा है तो इसी को ये ध्यान में देते हुए हमने एक चिट्ठी बनाई लेटर टू वड़ा प्रधान मतलब लेटर टू प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और उस चिट्ठी में हम लोगों ने उनकी शुरुआत कहाँ से की दो में जब वो आ, अपना भाषण दे रहे थे तब उन्होंने वो हिस्टोरिक भाषण था हम लोग आर के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में उसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी गवर्नेंस जो है वो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में मानती है और मैं आ, उस पारदर्शिता में मानता हूँ मेरी सरकार हमेशा उसी के लिए रहेगी और लोगों को इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्यों मांगनी पड़े हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों ना दे सके वो जो डिजिटल माध्यम किस काम का अगर वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचाए इसी एक एक्टिविस्ट के टोन में और एक्टिविस्ट की भाषा में वो लगभग पांच मिनट का उनका पहले का शुरुआत का ये है तो उसी को याद दिलाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं मेरा राशन ऐप जो गुजरात में बना है पूरे इंडिया में बना है माय राशन जो गुजरात में बना है डिजिटल संसद जो बना है बहुत सारे और ई स्वराज एप्लीकेशन बने हैं ग्राम संवाद एप्लीकेशन बने हैं जो एक एक उस मतलब अनाज के एक एक दाने का हिसाब मेरे तक पहुंचाता है वो ट्रांसपेरेंसी पोर्टल बना है वो बना है इसलिए क्योंकि वो 2013 के हमारे राइट टू फूड में उसमें इंक्लूड किया है और उसका पूरा श्रेय आरटीआई को जाता है क्योंकि आरटीआई के बाद आए हुए हर एक कानून में वो पारदर्शिता को इंक्लूड करते हुए पार्ट ऑफ दैट कानून आगे लेके चले इसकी वजह से लेकिन हम वो याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि ये सभी इंफॉर्मेशन जो हम सामने से लोगों तक पहुंचा रहे थे उसका उद्देश्य यही था कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो लोग खुद उसको मॉनिटर करना शुरू कर देंगे वो लोगों का पैसा है ये लोगों का काम है ये लोगों का गवर्नमेंट है और इसकी वजह से लोग उसको मॉनिटर करेंगे लोग उसमें भागीदारी रहेंगे और उसमें उसको सही बनाने के लिए लग जाएंगे और यही हम सही मायने में कहते हैं कि अपने 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 देश को बनाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही है कि एक एक पैसा या एक एक डिसीजन जो देश के लिए ले रहे हैं वो हर एक नागरिक को अपना लगे और उसमें वो जुड़ जाए कि ये गलत हो रहा है इसको मैं ठीक करूंगा तो इस तरीके के उस लैंग्वेज में उस उस लेटर को बनाया हालांकि आई एम सॉरी मैं सिर्फ गुजराती में उसको बना पाई इंग्लिश में मैंने बनाया लेकिन वो उतना उसमें भाव नहीं आया वो जिस तरीके से आना चाहिए फिर भी मैं शेयर करूंगी जो इंग्लिश में बना है और उसको हमने भेजा लोगों तक और लोगों ने उसको साइन करके वा प्रधान मतलब प्रधानमंत्री को भेजना शुरू किया आई डोंट नो कितनी तादाद में हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है कि मैं हर एक को बोलूँ कि मुझे भी बताएं कि उन्होंने कितना भेजा बट वो पूरा फैल चुका है सब जगह लोग अपनी अपनी व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर रहे हैं उसमें शायद कुछ मॉडिफाई भी करते होंगे उसमें हमने लास्ट सेंटेंस सिर्फ इतना लिखा है कि जो जो आर टी आई जिसने आम लोगों को ताकत दी और आम इंसान को आम नागरिक को ताकत दी उसको उसको कमजोर करते हुए हम वापस से आम नागरिक को कमजोर कर रहे हैं और आपकी सरकार ये ना करें और आर टी आई में जो भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में उसको ना लाएं और उसको रद्द करें के बदले मौकूफ मतलब मौकूफ यानी इस बार उसको ना करें इस बिल में उसको ना करें वो तो स्ट्रेटेजिकली लिखे हुए शब्द हैं बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया कि ये मौकूफ शब्द क्या है मतलब उसको आप सिर्फ पोस्टपोन करने की बात करें उसको पूरा नहीं ये करना चाहिए बट मैं वापस से कहूँ ये लेटर जो है वो हर एक इंसान के लिए थी कि जो एक्टिविस्ट नहीं है जो ये नहीं कह रहे हैं आज के दिन में कि ये सरकार गलत है और ये ऐसे कर रही है वो वो माय गवर्नमेंट में जाके अपना प्रतिभाव भी डालने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वो अपने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखने के लिए तैयार है तो उस लेटर में काफी सारे लोग उसमें चेंज भी कर रहे हैं अपने तरीके से बट अल्टीमेट दो ही डिमांड है आर को चेंज मत करो आर का ओवर इफेक्ट जो था वो हमेशा सभी कानूनों के ऊपर वो रखो क्योंकि वो आर टी इफेक्ट नहीं वो पारदर्शिता ओवर एवरी था और वो पारदर्शिता ही हार्द है मूल है ये पूरे 
करप्शन को हटाने की या गलत तरीके से हुए चीजों को उजागर करने के लिए तो उस भाव से उसको आ, हमने लिया है तो ये हुआ है मुझे मैं वापस से बोलू कितना हुआ है मुझे नहीं पता बट कुछ कुछ जगह लोगों ने इसी लेटर को आवेदन पत्र मतलब एक रिप्रेजेंटेशन का स्वरूप देके कलेक्टर के पास जाके ये करना वगैरह शुरू किया है गुजरात में माहौल थोड़ा सा खराब है यहाँ एक भी रैली धरना के लिए परमिशन नहीं मिलता और परमिशन के बिना छोटी सी छोटी रैली मतलब राशन के दुकान के ऊपर भी लाइन लगा के आप जाओ अगर वो राशन के दुकान वाला पहले से बोल दे तो पुलिस आके आप सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी कर रहे हो करके पकड़ के लेके जाते हैं एक बार पकड़ते हैं तो एक केस बनता है और उसके पीछे बहुत सारे काम छोड़ के बहुत सारे लोगों को उसके पीछे लगना पड़ता है और ये सब लंबा झंझट किसी को नहीं चाहिए होता है इसकी वजह से लोग यहाँ पर रैली और धरना करना बंद कर दिए हैं विच इज विच इज लाइक आई डोंट नो लोकशाही का क्या स्वरूप मैं कह सकती हूँ उसको बट बहुत 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 कम होती है मैं बंद तो पूरा नहीं कहती हूँ बहुत बहुत कम हो रही है तो इसी इस संदर्भ में जो हमारा नए मतलब नए या जो भी बचे हुए लड़ने के तरीके हमारे पास हैं उससे ये रिप्रेजेंटेशन टू कलेक्टर इकट्ठा होके बात करना लेटर टू प्राइम मिनिस्टर कुछ लोग माय गवर्नमेंट पे भी जाके कर रहे हैं कुछ ट्रेड यूनियंस जो हमारे गुजरात फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के साथी हैं उन्होंने अपनी तरीके से अलग प्रोग्राम्स रखे हैं ये सब चीजें चल रही हैं बट हमारा मैं एक बात कह के बात पूरी करती हूँ कि कुछ चीजें हमें जो मिली आर से वो अभी नहीं मिलेंगी ये वाला जो झटका है बहुत काम करता है हालांकि हमें कोई ऐसे Uh, मुझे अभी तक कोई ऐसे पोस्टर डिजाइनर नहीं मिले कि जो इन नारों को हम लोग बोलते रहते हैं हमारे छोटे छोटे ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंगों में मुझे और बहुत सारे साथियों को बुलाया जाता है कि अब आओ बात करो तो हम एक मौका नहीं छोड़ते कि जहां हम लोगों से बात कर सकें लेकिन ये बातें तो कह रहे हैं लेकिन वो पोस्टर डिजाइनिंग में हमें मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है कि जिससे वो फेस सोशल मीडिया और सब उसमें थोड़ा वायरल हो सके कि जो चीजें हमें अभी नहीं मिलेगी जैसे हम गलत तरीके से शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगा के लोग नौकरियां भी ले रहे हैं यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्कैम उसी की वजह से बाहर आए क्योंकि आरटीआई में वो सब पता चला उनके जो डिग्री सर्टिफिकेट से लेके एक बार आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हो तो आपके जो भी सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस से लेके सब वो सब दिखते हैं मतलब पा सकते हैं उनसे वो मिलता है या फिर राशन या नरेगा में जो पूरे स्कैंडल्स हुए वो उसी के तरीके से बाहर आए या हर वो चीज जो हमें कहीं ना कहीं माइनिंग को लेके या माइनिंग के लीजेस जो दिए हुए हैं वो हर कोई चीज एक्चुअली वो कोई ना कोई इंसान जिसको पेमेंट किया है या जिससे पब्लिक फंड से पैसे लिए हैं उसी से रिलेटेड होती है तो वो मिलेगी नहीं और उससे कितना भ्रष्टाचार और बढ़ेगा इन चीजों को रिलेट करके हमें दिखाना पड़ेगा मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि मुझे आर्ट और डिजाइन और ई वाले कोई वॉलंटियर्स मिले कि जो ये कर सके थोड़े पोस्टर्स बना सके इसको लेके तो ये हमें करना पड़ेगा आर कानून ने हमें बहुत कुछ दिया है आज इस कानून को हमारी जरूरत है हमारे साथ की जरूरत है और हम अगर इस बार उसको ये मतलब नहीं कर पाए तो ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ हमारा नहीं आने वाली पूरी पीढ़ी का होगा और वो लोकशाही का बहुत बड़ा नुकसान होगा तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इकट्ठा आके हमारा मतलब आवाज और ज्यादा बुलंद करने की जरूरत है जो शिवानंद जी ने बताया निखिल जी ने बताया शिवानंद जी को कि क्या हो रहा है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें उससे ऊर्जा मिलती है और ऐसे मौके पर ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है हर एक राज्य में तो क्या हम कैसे डिस्कस करें वो भी देखें पर हर हफ्ते आरटीआई आंदोलन आरटीआई को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो लेके कहीं पे हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें तो बहुत उससे ऊर्जा मिलेगी नए आइडियाज भी आ, मिलेंगे सबको जिंदाबाद फिर से जी जी जिंदाबाद पंक्ति जी और कुछ साथी आपसे वो लेटर की भी मांग कर रहे हैं जो आपने भेजा है तो इंग्लिश में आपके पास है तो गुजराती और इंग्लिश दोनों आप ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा तो हम उसको शेयर कर लेंगे और हम आत्मदीप सर की तरफ बढ़ेंगे वो हमारे पूर्व मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं हम जुड़े हुए हैं आ, लेकिन इसके पहले नरेंद्र सिंह जी बार बार मैसेज कर रहे हैं कुछ कहना चाह रहे हैं तो नरेंद्र जी थोड़ा सा शॉर्ट में आप अपनी बात रखिए फिर डिटेल में चर्चा करेंगे सर मेरी पहली बात तो जितने भी अपने 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 स्टेट के जितने भी सांसद है उन सभी से लेटर के लिए अपन गुजारिश करें उनको लेटर लिखे पूरे भारत में जितने सांसद हैं उनकी ओर से एक एक लेटर जाए संसद में पीएमओ को और अपने ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास और सरकार के पास सभी सांसदों के जाए और एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन होना चाहिए सभी कार्यकर्ताओं का और संगठनों का अब एक्टिविस्ट नहीं बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे वो वहां नहीं लिख सकते हम ये नहीं कर सकते तो ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है 
और एक और मेरी जो बात है जहन में आई है कि इसके लिए अपन जो मंत्री है उसके जो जिम्मेदार मंत्री है डीओपीटी के उनको और अपने क्या नाम है इसका राजस्थान जैसे कि मेरे राजस्थान है तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अपन पत्र लिखे और उनको भी कहें कि ये केंद्र सरकार में आप पत्र लिखे और बड़े स्तर पर इसका आंदोलन हो जी जय हिंद जय हिंद मुख्यमंत्री भी इसमें इस हाँ। करें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम हैं और ओपोजिशन के लीडर भी हैं तो इन लोगों से भी अपन पत्र लिखवाएंगे तो इसका भी एक बड़ा असर होगा और विशेष तौर से जितने भी अपने राज्यों से जुड़े हुए सभी अपने सांसदों से ये लेटर लिखवाए इससे क्या बड़ा आंदोलन एक बहुत बड़ा ये हो जाएगा और गुजरात से अगर इसकी शुरुआत हो तो गुजरात में इसका असर दिखेगा केंद्र में गुजरात से ही शुरुआत हो इसकी मैं ये निवेदन करूंगा सही है मुझे लगता है ये एक पागलों की जमात जैसे मानी जाती है आरटीआई वालों को वो पीछे पड़ जाए हर सांसद के और हर मंत्री के उस मंत्री के तो असर बिल्कुल पड़ेगा ये बिल्कुल सही है पीछे पड़ जाना चाहिए चाहे पांच लोग जाए या पांच सौ जाए अभी वर्तमान में आपको पता है जवाबदेही कानून के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा दो साल से यात्रा चल रही थी अभी सरकार कह रही है भाई इस बिल में लेके आएगी इस कानून को हालांकि इसकी भी चर्चा कल चल रही है और राइट टू हेल्थ जो बिल आ रहा था राजस्थान में उसको मतलब रोक दिया इन्होंने ये जो दो भी इकट्ठा होके हेल्थ वालों ने और वो बिल अब उसमें संशोधित करके अभी पेश होगा उसका राइट टू हेल्थ का तो ये भी कहीं ना कहीं से ये लोग एकजुट हैं और अपन लोग एकजुट नहीं है अब जैसे कि अपने बहन गुजरात से उन्होंने कहा कि एक्टिविस्ट बोल ही नहीं रहे उस पोर्टल में जाके कुछ कह ही नहीं रहे तो ये चीज एक तरीके से एक्टिविस्ट लोग जो डर रहे हैं वो एक बहुत दुर्भाग्य की बात है हम मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं जैसे मैं मीडिया से जुड़ा हूँ तीन चार प्लेटफॉर्म से तो हम लोग प्रेस में भी अपनी जो भी यहाँ पर चर्चाएं होती है वो प्रसारित करते हैं उसकी एक एक कॉपी कलेक्ट्रेट और सीएम ऑफिस में भी जाती है तो इस पर भी विचार हो और सभी से निवेदन जी आपका वीडियो में लगता है कि ऑफ हुआ और बहुत सही सजेशंस नरेंद्र कुमार जी ने दिया है और उनके सजेशंस को हम सभी माने और अपने अपने क्षेत्र में हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है तो धन्यवाद नरेंद्र जी आपके सुझाव के लिए सुझाव तो हमारे देवेंद्र जी भी देना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे और भी हम लोगों साथियों ने हैंड रेस किया हुआ है लेकिन हमारे बीच में पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त और पत्रकारिता के क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं और हमेशा ही रहते हैं वो इस कार्यक्रम के एक तरह से मेंटर की तरह हैं हर कार्यक्रम में वो आते हैं आप लोगों का ही कार्यक्रम है तो आत्मदेव सर आपका हार्दिक स्वागत है और इस विषय पर आपने काफी चर्चाएं पहले भी की हुई है और अपने विचार हालांकि आपने रखे हुए हैं लेकिन आज जैसा कि हमारे बीच में निखिल सर हैं पंकज जी हैं और हमारे अन्य जो भी साथीगण हैं उनके बीच में भी आपको हम सुनना चाह रहे हैं और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं किस तरह से इस जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इससे आरटीआई कानून पर होने वाले दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जाए क्या प्लानिंग हो किस तरह से आपके भी अपने विचार प्लीज आप यहां पर शेयर करें आपका स्वागत है आदमदीप सर सुन पा रहे हैं सभी साथियों को नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं 2023 आप सबके लिए खुशियों से भरपूर हो एक बड़े गंभीर मसले को लेके हम 2022 से 2003 में तेईस में प्रवेश कर रहे हैं और ये ऐसा संक्रमण काल है कि अगर हम सब जागरूक नहीं हुए और और भी लोगों को जागरूक नहीं किया तो सूचना का अधिकार कानून में के कुछ प्रावधानों में महत्वपूर्ण प्रावधानों में ऐसे संशोधन हो जाएंगे जो इस सूचना के अधिकार को एक तरह से नख दत्त विहीन बना देंगे मतलब काफी हद तक बेअसर कर देंगे जनता को काफी जानकारियां पाने से वंचित रहना पड़ेगा जैसा अभी पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि जैसे फर्जी दस्तावेज से कई लोग नौकरियां कर लेते हैं आप उनके दस्तावेज मांगेंगे आरटीआई में जो अभी मांग सकते हैं लेकिन डाटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया तो फिर आपको नहीं मिलेंगे वो उसका व्यक्तिगत डाटा हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं 
और दूसरा इस कानून में डाटा प्रोटेक्शन बिल में व्यक्ति के डाटा की सुरक्षा की बात है और व्यक्ति की परिभाषा में सब कुछ शामिल कर लिया गया है सरकार भी व्यक्ति हो गई है कंपनी भी व्यक्ति मानी जाएगी फर्म भी व्यक्ति कुछ लोगों ने मिलकर संगठन बनाया कोई वो भी व्यक्ति यानी एनजीओ भी व्यक्ति हो गया और आर्टिफिशियल व्यक्ति भी व्यक्ति तो सभी की सूचना है सुरक्षित हो जाएगी तो जो लोक क्रियाकलाप और लोक इससे संबंधित जानकारियां भी आपको पर्सनल के नाम पे नहीं मिल पाएंगी जैसा पंक्ति जी भी कह रही थी कितने भ्रष्टाचार के मामले सूचना के अधिकार से उजागर हुए वो सब अतीत की बात हो जाएगी पंक्ति जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि ये सरकारें इस जो सूचना का अधिकार जिसको सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे चुका है उसके साथ ये छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार केंद्र सरकार के स्तर पर होती है और ये केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है किसी भी पार्टी की सरकार हो आरटीआई एक्ट किसी को भी पसंद नहीं है सभी दलों की सरकारों में इसमें छेड़छाड़ की कोशिश होती रही है या संसद में मांग उठती है कि इस पर संशोधन किया जाए क्योंकि इसका मिस हो रहा है लेकिन ऐसे सब कोशिशों को विफल तभी किया जा सका जब हम सब लोग एक साथ खड़े हुए विरोध में आवाज उठाई संसद तक में अपनी बात पहुंचाई और जो मीडिया में भी माहौल बनाया उसके कारण ऐसे कई प्रयास आई एक्ट को कमजोर करने के अभी तक विफल हो चुके हैं लेकिन जब जब प्रतिरोध कम हुआ है जैसे केंद्र सरकार ने अभी पंक्ति पंक्ति जी ने बताया था कि एक आघात किया सूचना आयोगों की प्रभुता पे कि सूचना आयुक्तों का जो पांच वर्ष का कार्यकाल था वो घटा के तीन वर्ष कर दिया सूचना आयुक्त का दर्जा राज्य के सूचना आयुक्त का दर्जा राज्य के मुख्य सचिव जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसके बराबर होता था उसको घटा के अतिरिक्त मुख्य सचिव के बराबर कर दिया वेतन घटा दिया ये ये प्रयास इसलिए सफल हो गया कि इसके खिलाफ इतनी आवाज नहीं उठी जितनी इससे पहले आरटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ होगी अभी भी हमारे सामने मौका है अगर हम सब नहीं जागे और खुद ने जो दो तारीख का लास्ट डेट है दो जनवरी तेईस इस डाटा प्रोटेक्शन बिल पे इलेक्ट्रॉनिक्स और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की लिंक पे जाके आपत्ति दर्ज कराने की अगर अधिक से अधिक लोगों ने आपत्तियां दर्ज नहीं कराई तो और अगर ये कानून बन गया डाटा प्रोटेक्शन बिल तो फिर हमारे सामने लंबा संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा इसलिए इस सेमिनार से जो भी लोग जुड़े हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिर्फ आज और कल का दिन है उस लिंक आपको यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी और कई फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे लिंक उपलब्ध है आप उस लिंक पे जाके गवर्नमेंट की और इस पे आपत्ति जरूर दर्ज कराए कि खास तौर पर दो आपत्तियां की एक तो आर एक्ट का सर्वोपरि प्रभाव कायम रखा जाए यानी बाकी सब कानूनों के ऊपर आरटी एक्ट सुपर सीट करेगा ये जो प्रावधान है ओवर राइडिंग इफेक्ट का ये कायम रखा जाए आरटीआई एक्ट से विसंगति रखने वाला किसी भी कानून में कोई बात है तो वो नहीं मानी जाए और आरटी एक्ट के ही प्रावधान माननीय हो हर स्तर पे एक ये, ये महत्वपूर्ण बात दूसरी बात धारा एट के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाए उसको खत्म नहीं की खत्म नहीं किया जाए जो डाटा प्रोटेक्शन बिल में उसको खत्म करने की बात कही गई है क्योंकि अगर ये एट वन जे खत्म कर दी धारा आर टी एक्ट की तो जो जानकारी संसद और विधायक को देने से मना नहीं कर की कर सकती सरकार वो जानकारी देने से आम आदमी को भी मना नहीं कर, किया जा सकता ये प्रावधान एट वन जे में है जो खत्म हो जाएगा और इसके अलावा यदि कोई पर्सनल जानकारी है लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी और सूचना आयुक्त ये मानता है कि ये यद्यपि पर्सनल जानकारी है पर इसको देने से व्यापक लोग सदेगा या जिस व्यक्ति की पर्सनल जानकारी उसको जितना नुकसान होगा ये जानकारी उजागर करने से उससे ज्यादा लोकहित सिद्ध होगा तो ऐसी जानकारी देने का आदेश दे सकता है सूचना आयुक्त और अपीलीय अधिकारी ये स्थिति भी नहीं रहेगी सब कुछ पर्सनल हो जाएगा तो इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज खुद भी करें अपने संपर्क के लोगों से भी दर्ज कराएं और इस एक्ट के बारे में में सूचना के अधिकार का दम कैसे निकालेगा ये इस बारे में कई बार ये तीसरा चौथा सेमिनार वेबिनार है चर्चा हो चुकी है सोशल मीडिया पे भी काफी जानकारी इसके बारे में लोग उपलब्ध करा रहे हैं लिख रहे हैं उस सबको पढ़िए और इसके विरोध में जितना कर सकें उतना कीजिए यही निवेदन है धन्यवाद
जी आप मुदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपने सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है और जिस तरह से इन प्रावधानों को सरकार खत्म करने का प्रयास कर रही है एट वन जे को और ओवर राइडिंग इफेक्ट वाली जो आपने बात कही है तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें नहीं मिलेंगी निष्ठा के नाम पर आई मीन इन दिन ऑफ प्राइवेसी तो उसके लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत है और निरंतर प्रयास करने की जरूरत जैसा कि हमने भी अपना विचार रखा और सब आप साथ ही समझते हैं कि चाहे आप ये मान के चलिए कि आपका आरटीआई कानून आज से खत्म हो गया है या आप ये मान के चलिए कि एक साल बाद खत्म होगा क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल आने के बाद तो वो कम्प्रोमाइज होने ही होना है तो आप ये मान के चलिए कि वो आज से कम्प्रोमाइज हो चुका है मतलब हम उस समय पर हैं उस दौर पर हैं जब हमारा आर कानून कम्प्रोमाइज हो चुका है और फिर आपको क्या करना है वो सारे प्रयास आपको तो वो प्रयास आज आप आज से प्रारंभ करें ताकि इसका कुछ हम हम मतलब अपनी बात वहां तक पहुंचा पाए इसका कुछ इम्पैक्ट हो और होपफुली आशा पर ही दुनिया टिकी हुई है और हम सब आशा से ही आज इतने अच्छे लोकतंत्र और व्यवस्था पर आए हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे कानून मिले हैं जिनका हम उपयोग कर रहे थे तो हम इसी आशा के साथ कि हमारे कानून कायम रहेंगे और बेहतरी आएगी और हमें प्रयास निरंतर करते रहना है हमारे बीच में शिवानंद जी हाँ जी हाँ सर प्लीज एक निखिल जी के अलावा पंक्ति जोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया कि सरकारें इस सूचना के अधिकार कानून के यानी इस मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ की हिम्मत इसलिए भी कर पाती है क्योंकि बहुत कम लोग इस अधिकार से जुड़े हैं अगर सूचना के अधिकार कानून की पहुंच हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंच इस कानून को की जानकारी इसकी उपयोगिता इसका उपयोग ये सब पहुंचा दें जैसा कि इस वेबिनार के माध्यम से भी प्रयास किया जाता है और भी कई जन संगठन इसका प्रयास कर रहे हैं तो हमको ये मुहिम बड़े पैमाने पर और चलाने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना के अधिकार का उपयोग करना सिखाएं इससे जोड़े अगर जनता की बड़ी संख्या इस अधिकार का उपयोग करना सीख गई तो फिर किसी भी सरकार के लिए इस अधिकार से छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो इसलिए एक आग भविष्य के लिए भी एक प्रतिरोधक उपाय ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस सूचना के अधिकार की जानकारी दें धन्यवाद बिल्कुल बहुत उचित बात सर आपने कही हुई है कि आज आर कानून के सत्रह वर्ष होने को है हो रहे हैं हो चुके हैं या हम पदार्पण में हैं और आज स्थितियां ये हैं कि बहुत सारे लोग इसका उपयोग नहीं जानते हैं मतलब एक दो परसेंट जो लोग उपयोग कर भी रहे हैं तो वो बहुत ही मतलब उनका रिसीव बहुत ही कम है और हमें लगता है कि आरटीआई फाइल कर देना एक अलग बात है फिर उसको फॉलोअप करना फर्स्ट और सेकेंड अपील में जाना वो एक अलग बात है तो उसमें तो और भी जीरो पॉइंट जीरो जीरो पता नहीं कितने परसेंट में लोग आ जाते हैं जो आयोग तक पहुँच पा रहे तो हमारे लिए चिंता का विषय है और हम सबको निश्चित तौर पर इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की एक अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करना है उसके प्रति अपनी अज्ञानता और अक्षमता आकर्मण्यता भी दर्शाती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और यदि जनता यदि ऐसी समझदार नहीं हो पाई है आज तो हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है निश्चित तौर पर तो आ, इन सुझावों के साथ हम देवेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रयास ये करिएगा कि थोड़ा सा और शॉर्ट में आप इसको वो करिएगा ज्यादा टाइम आप कृपया ना लें क्योंकि और भी साथी हैं तो उनको भी अपने प्रश्न रखें जी देवेंद्र जी प्लीज थैंक यू सर आप कुछ शेयर कर रहे हैं आप कुछ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन शेयर है सर दिख रहा है हाँ स्क्रीन में दिखा आपको स्क्रीन में हाँ हाँ दिख रहा है स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है सर आपको साथियों को जो है मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन हम लोगों के बीच में जो चल रहा है हम लोग इसी बात में उलझ गए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर में जो प्राइवेसी है प्राइविटी है प्रोटेक्टेड है सेंसिटिव है जो ये बहुत सारे वर्ड्स जो अलग अलग समय पे अलग अलग जरिए से हमारे बीच में आ रहे हैं इसमें जो सबसे मेन जो दो गुड़ रहस्य है मैं इसीलिए इसको सीधा एक उसमें बोलना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति की दो तरीके की जो है पर्सनल जानकारियां होती है 
अब इन पर्सनल जानकारियों को आप चाहे इंफॉर्मेशन के बेस से लेके देखें चाहे डेटा के बेस से देखें चाहे किसी भी बेस से देखें तो एक होती है सार्वजनिक और एक होती है असार्वजनिक सार्वजनिक में जो कैटेगराइजेशन है जिसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है एक जो हम खुद प्रकट करते हैं चाहे अपने घर के बाहर का नेम प्लेट लगाते हैं चाहे हम सोशल मीडिया में जाके अपने बारे में कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई भी बातें रख रहे हैं कोई फोटोज डाल रहे हैं कोई भी बातें कर रहे हैं तो ये जो हम प्रकटन खुद कर रहे हैं जो सार्वजनिक होती है सार्वजनिक में जो सरकार करती है वो जो या तो फोर वन बी के अंदर में डिस्क्लोजर करे या आपके मान लीजिए कि आपके वोट के वोटर आईडी की जो डिटेल है आपके पार्षद हो सांसद हो इधर पे सबके पास होती है आपके मोहल्ले में होती है या कई जानकारियां होती है जब आप मांगते हैं कि नरेगा में आपने मजदूरी कौन कौन किया आपकी किसने क्या चीज की उनकी सारी डिटेल मांगते हैं तो वो एक तरीके की आपकी सार्वजनिक जानकारी होती है जो आप एक सार्वजनिक पब्लिक अथॉरिटी के साथ संपर्क में आने के कारण से वो प्रकटन में आ जाती है दूसरी जो कैटेगरी है असार्वजनिक की जिसको कुछ लोग निजता प्राइवेटी प्रोसेंसिटिव किसी भी तरीके से जानते हो तो मैंने इसलिए इसका सीधा वर्ड रखा असार्वजनिक तो एक जो असार्वजनिक जानकारी है उसको दो कैटेगरी में भी हम लोग देखते हैं इसमें देखिए असार्वजनिक में एक चीज आप फिर से ध्यान रखिए कि जो चीज हम अपनी अनुमति से दे रहे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली सार्वजनिक में आ जाएगा भले हम उसको असार्वजनिक की कैटेगरी में रखते हो अब इसके अंदर में जो दो कैटेगरी है वो बोलती है कि जो जानकारी सरकार भी हमसे प्रकटन करने के लिए विवश नहीं कर सकती या जो जानकारी सरकार के बिना अनुमति के प्रकटन नहीं किया जा सकता वो असार्वजनिक की कैटेगरी में आता है अब जैसे सरकार हमसे क्या चीज प्रकटन करने के लिए विवश नहीं कर सकती आपने किस पार्टी को वोट देके आया आपने किस प्रत्याशी को वोट दिया आपको जब बूथ में जाते हैं तो बूथ में आपको एक पर्सन एक केबिन मिलता है केबिन के अंदर में चाहे ईवीएम मिले चाहे वोट में पंच करने का मिले तो आपको वहां पे एक आपको कॉन्फिडेंसिलिटी मिलती है आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि आपने किसको वोट दे क्या है सरकार उसके लिए विवश नहीं कर सकती सरकार आपको इस चीज के लिए विवश नहीं कर सकती कोई महिला है वो अपने बच्चे का नाम बच्चे के दाखिले के लिए इलाज के लिए किसी के लिए भी अपने पिता का नाम उसके पिता का नाम बताना आवश्यक हो ऐसी बहुत सारी कुछ जानकारियां हैं जिसको सरकार हमको प्रकट करने के लिए विवश नहीं कर कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिसको सरकार की बिना अनुमति के प्रकट नहीं किया जा सकता तो इन बातों को अगर हम समझे तो यही वास्तविकता में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की उन कैटेगरीज को तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारी कॉन्फिडेंशियल के दायरे में आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए और इस बात को हमें समझना पड़ेगा हालांकि कोई भी जानकारी ऐसी कॉन्फिडेंसिलिटी नहीं होती लेकिन फिर भी उस चीजों को होता है इसके लिए हमने कुछ चीजों को देखा केस को हम देख रहे हैं जैसे कि हमने बोला कि किसी बीमार व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है क्या तो इस मामले में हम देख रहे हैं कि कोविड नाइन्टीन की महामारी के बाद ये बात खत्म हो चुकी है कि क्या जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है क्या नहीं की जा सकती है महामारी में तो जितने लोग उसके संपर्क में भी आए लोगों के व्यक्तियों की थी उनकी जानकारियां भी सार्वजनिक कर दी गई दूसरा क्या सरकार किसी के व्यक्ति को शादी करने से रोक सकती है क्या उसके फंडामेंटल राइट को छीन सकती है तो सरकार के उच्चतम न्यायालय ने उन्नीस में एक निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेट के मामले में जहां पर एक एचआईवी पीड़ित तो व्यक्ति किसी महिला के साथ शादी करने का प्रस्ताव था तो उस महिला को डॉक्टर ने पता चल गया किसी जरिए से कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है या एड्स है तो वहां पर उस एक्सपोज जो किया गया उस चीज को न्यायालय ने गलत नहीं माना और वहां पर एक डिसीजन ये भी दिया न्यायालय ने कि वह व्यक्ति जब तक एच पॉजिटिव से क्योर ना हो जाए वह शादी नहीं कर सकता ये एक अपना आपका एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जिसमें पहली बार प्राइवेसी की बात आई भी थी कोर्ट के जजमेंट के अंदर में हमारी किस तरीके की जानकारी पासवर्ड ओटीपी अंगूठे के चीन बायोमेट्रिक चीन डीएनए आर एन ये सब जो है या तो किसी विधि के अंदर में सरकार कर सकती है या मांग सकती है अन्यथा ये आपको कोई भी प्रकटन करने के लिए आपको विवश नहीं किया जा सकता आपके फाइनेंशियल डाटा भी है जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी को कंपनी एक्ट के तहत कुछ जानकारी अपने फाइनेंशियल डाटा प्रकट करना होता है कोई परमैन सोसाइटीज हैं ट्रस्ट हैं उनको किसी एक्ट के अंदर में जानकारियां साझा करना पड़ता है कोई प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको अपने स्कूल फीस तय करने के लिए अपने इनकम के सोर्सेस वगैरह के फाइनेंशियल डाटा को शो करना पड़ता है मतलब कोई जानकारी अगर किसी लॉ के अंदर में आ रही है सरकार की स्पेसिफिक कंडीशन में कोई कोर्ट के जजमेंट के अंदर में आ रहा है तब तो उसको प्रकटन करने के लिए किया जा सकता है या किसी विधि के अंदर में वो मिलने योग्य है तो वो फिर सरकार के पास आता है तो आपको मिलने के लिए हो जाता है एक ही लाइन पर 2017 का जो पुट्टा स्वामी का जजमेंट था 
जिसमें हमारे वीरेंद्र भाई ने इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि पूरे के पूरे मामले में जब नौ जजेस की बेंचेस बैठी थी उन्होंने प्राइवेसी को डिफाइन करने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि जब भी इसको देखा जाएगा भविष्य में तो उसमें इस बात को देखा जाएगा कि लीगलिटी प्रोपोर्शनलिटी और रिक्वायरमेंट क्या है लेकिन जब इस बार सरकार डेटा प्रोटेक्शन जो बिल लाई है जिसके आगे में जो डिजिटल पर्सनल को जोड़ दिया है इस पे इस बात को सरकार जो है गुमराह कर रही है जबकि पूरा का पूरा मामला इस जजमेंट के बाद से ही सरकार नियम और कानून बनाने के लिए आगे आई थी और जो हमारे बहुत सारे साथियों के मन में एक जो चीजें चल रही है कि इस कानून के आने के बाद से हम बहुत प्योर हो जाएंगे सेफ हो सकते हैं या हम लोगों को साथ जो साइबर अपराध है वो होना बंद हो जाएंगे तो मैं सबको बार बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी तरीके के कोई भी साइबर अपराध के लिए ये कानून नहीं आ रहा है इस कानून का उद्देश्य सिर्फ हमारी प्राइवेसी को कंडक्ट करना है और जैसे कि मैंने सबसे अपना पहला सवाल जब उठाया था तो मेरा सवाल ये था कि प्राइवेसी की नीड किसको है तो ये प्राइवेसी की नीड अंठानवे परसेंट देश के अंठानवे परसेंट पब्लिक को नहीं है ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ ये डाटा बोल रही है एम्स के चार करोड़ मरीजों के डेटा जो है चोरी हुए इस डेटा के चोरी होने के बाद किसी तरीके के कोई कंप्लेन जनता की तरफ से नहीं है सिर्फ वी के जरिए से जनता को आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी बीमारी क्या बीमारी कैसी बीमारी क्या इलाज हुआ कोई जानकारी तो उसकी जानकारी उन तक पहुंचे पेगासिस का जब मामला आया तो सिर्फ बड़े और पूंजीपति लोग या राजनीतिक लोग इन लोगों के मामले ही थे अभी 48 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप के डाटा हैकिंग हुए हैं 40 करोड़ से ज्यादा जो है यूट्यूब के डाटा लिंक लीकेज हुए हैं है ना ये सब जो है आपके आ, डार्क वेब वगैरह में चार सौ नब्बे रुपए में बिक रहे हैं यूजर्स कई डाटा बड़े लोगों के डाटा तो उससे ज्यादा में बिक रहे हैं है ना तो ये जो चीजें हो रही हैं मैं बोल रहा हूँ कि आम आदमी को उनके डाटा चोरी होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने खुद ही वो डाटा दिया उसको तो यही नहीं समझ में आता जब वो जाता है वो इतना अनोन है कि क्या हो रहा है अभी रेलवे के तीन करोड़ रेल यात्रियों के डेटा जो है डार्क वेब में डाले गए अब भारतीय रेलवे का जो की सबसे सेफ आई का जो वो था उसको जो है हैक कर लिया गया उसमें भी अभी कई बातें निकल के आ रही है सरकार अलग बात कर रही है सच्चाई को चलग आ रही है मंत्रालयों के डेटा सब निकले हुए एक्चुअली हमारे कोई डेटा सेफ है ही नहीं फिर भी जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि डेटा जो है हमारा खतरे में इसलिए प्राइवेसी जब सब डेटा पहले ही लीक है सब पहले ही दिया गया है पुराने डेटा का क्या होगा इसके बारे में भी एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है मौन है तो फिर क्यों सरकार हमको गुमराह कर रही है सिर्फ हमारे आर टी खत्म करने के लिए एक्चुअली जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू ये है कि आरटीए को खत्म नहीं कर रही सबसे मेन वो हमारे दिमाग को इस तरीके से वो कर रही है कि आपकी प्राइवेसी बहुत बड़ी नीड है आपकी जो प्राइवेसी की डेटा चोरी हो जाएगी वो आपकी संपत्ति से ज्यादा बड़ी चीज है आपकी संपत्ति चोरी हो गई इस तरीके से हम लोग परेशान हो सकते हैं हमारी कोई चीज हमसे कुछ नहीं होनी और कोई भी चीज अगर नुकसान होता है इन डेटा को तो हमारी जागरूकता की कमी से होता है जो हम यूजेस की गलतियों से होते हैं इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है और आरटीआई एक्ट खत्म होने में जैसे कि निखिल सर ने बताया पंक्ति दीदी ने बताया पंक्ति बहन ने तो ये जो बातें हो आ रही देखिए एक ही खुलासा प्रमाण पत्र जो है प्रमाण पत्र बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र के मामले ये सब जितने भी न्यूज है ये एक महीने के अंदर के हैं जब ये डेटा प्रोटेक्शन कानून की बात आना चालू हुई है जब से ही हमने इसमें दिया पुराने कोई इसमें न्यूज कट नहीं है तो राशन दुकानों से चावल गायब हो रहे हैं किसी को ये सब जानकारी जो हम आर से निकालते थे वो सारी जानकारियां खत्म हो रही है अब वो अगर ये एक्ट आ गया तो हम इन किसी भी तरीके के पलदा को नहीं कर सकते ठीक है देवेंद्र जी जो है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपने विस्तार से चीजों को बताया और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बताया कि कैसे ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने में उतना समर्थ नहीं रहेगा जितना लोग समझ रहे हैं कि हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने वाला है या इससे कोई हमारे साथ होने वाले साइबर क्राइम में अपराध रुक जाएंगे तो इस तरीके की गुमराह या फिजुल में ना रहे सही कहा आपने कि एम्स का डेटा हैक हुआ और ये सब मामले आए तो इसमें आखिर सरकार ने क्या किया कुछ विशेष तो लाभ नहीं हो पाया तो सिर्फ ये दो परसेंट हमारे बीच में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कानून हम पर ना ला दे सरकार हमारे बीच में राहुल सिंह सर मानी राहुल सिंह सर वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और उनका हम हार्दिक स्वागत और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 
डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के पहले भी हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आरटीआई में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है उसको खास तौर से जो आरटीआई में अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका विरोध किया गया है तो मुझे लगता है कि उस पहलू को मतलब जितने गंभीरता से हम लोग उठा रहे हैं और इसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बेसिकली अप्राइज करने की जरूरत है कि उनको समझाने की जरूरत है कि क्योंकि कई बार क्या होता है पॉलिसीज में एट टाइम्स डिफरेंट लेवल पे कई काम चलते रहते हैं और उसमें से अगर कोई चीज छूट जाती है तो वो हमेशा उसको एडजस्ट करने का प्रावधान होता है उसी इसीलिए बिल में आपने देखा होगा कि हमेशा पूछा जाता है जनता से पूछा जाता है कि जनता को कोई आपत्ति तो नहीं है तो एक तरह का एक इंक्लूसिव एक जो एक अप्रोच होता है गवर्नमेंट का वो होना चाहिए और उसी के चलते यहाँ पर जब राय मांगी जा रही है तो सबको इसमें राय स्पष्ट करनी चाहिए कि किस तरह से आप अमेंडमेंट को ना अमेंडमेंट ना करें आरटीआई एक्ट में और आरटीआई एक्ट जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उसको रहने दिया जाए शिवरंग जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो साथी बीच में अपना माइक अनम्यूट कर लेते हैं और ये जो अननेसेसरली आवाज आती रहती है रियल मी फाइव प्रो से मैं देख पा रहा हूँ तो कृपया आप लोग इस बात का ध्यान रखा करें और ताकि हम अपने वरिष्ठ जनों को का मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त कर पाए क्योंकि आप लोगों की आवाज जो जो ओवरलैप कर जाती है तो वो सब खिचड़ी बन जाता है उसकी वजह से दिक्कतें हो रही है तो हालांकि मैंने आप सभी को म्यूट नहीं किया है और आज सब ओपन है तो उसका दुरुपयोग आप लोग बिल्कुल ना करें बहुत बहुत धन्यवाद सर और हमारे बीच में निखिल सर भी अभी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी कार्यक्रम में शुरू में ही इस बात पर जोर दिया है कि जो आर कानून है उसको लेकर के हमें और भी प्रयास करने की जरूरत है और विशेष तौर पर अब ये बात ऑनलाइन माध्यमों से हट करके भी अब कहीं ना कहीं ग्राउंड में बात आनी चाहिए क्योंकि जवाबदेही कानून के लिए वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस बात पर कंसर्न काफी कंसर्न जाहिर किया है और कहा है कि आरटीआई कानून को बचाना मतलब इससे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए सर निखिल सर यदि जुड़े हैं तो प्लीज हमें लगता है कि सर ने कहा था टोल अबाउट टोल तक उन्होंने अपना टाइम दिया था तो कहीं दूसरे उसमें इन्वॉल्व होंगे आनदीप सर और कुछ बात रखनी है राहुल सर हमारे बीच में है पार्टिसिपेंट्स को सुन सुन लेना चाहिए थोड़ी देर बिल्कुल सर आ, हमारे बीच में आ, हमारे एक साथी हैं विशाल कुमार मालाकर जी उन्होंने हैंड रेस किया विशाल जी क्या कहना चाह रहे हैं कृपया अपने आप को म्यूट कर ले आप म्यूट कर ले बंदे मातरम सर जी बंदे मातरम सबसे पहले की नया वर्ष दो हजार तेईस में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है और आप लोगों सभी का इस नया वर्ष मंगलमय हो और एक बात और है कि आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह और जो मार्गदर्शन आप लोग दिए हैं उससे इस क्षेत्र में बहुत सा तो करप्शन रुकी है बस इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है मार्गदर्शन मिला इसके चलते अभी एक मामला और आया है हमारे रामगढ़ जिला में हमारे पूर्व वीडियो थे जय कुमार सॉरी जागू महातो उन पर कर्मी विभाग द्वारा इंक्वायरी बैठा दिए हैं इचुअली आवास घोटाला और अन्य मामला में आरटीआई के साथ में जानकारी मांगी थी उसमें कुछ खुलासा हुआ था उसमें हम माननीय लोकायुक्त को लिखे थे उसमें इंक्वायरी बैठी और जागू महातो से स्पष्टीकरण मांगा है पंद्रह दिन के अंदर उसमें कार्रवाई होने का निश्चित हमको है और दूसरी बात और जो हमारे साथ जो हरकतिक के जो वीडियो और सब उन पर ही होने का संभावना है सच्चाई ग्राम में चल रहे थे आप लोग का बहुत मार्गदर्शन देंगे बहुत बहुत हम आभार हैं धन्यवाद विशाल जी और इसी तरह से आप लोग काम करते रहिए आरटीआई का उपयोग तो आप करते ही रहिए लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को आरटीआई को पहले बचाना है तो उस बात पर भी काम करना प्रारंभ कर दीजिए यदि आप हमारे चार पांच कार्यक्रमों में पांच छह कार्यक्रमों में पिछले सम्मिलित हो पाए हैं तो इस जो डेंजर है जो हमारे सिर के ऊपर है एक तरह से आर कानून लोकतंत्र पर एक तरह से कि कैसे हमारे इस पारदर्शिता के कानून को कंप्रोमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है तो उस विषय पर अब आपको काम करने की जरूरत है तो काम आर लगाइए लेकिन अब उसके बारे में ज्यादा बोलिए कि पहले आर बचा रहे एक साल तक यदि वो बचा रहेगा यदि सफल हो जाएंगे तो आगे जरूर आर आप लोग लगाते रहिएगा 
और आगे हम बढ़ते हैं और हमारे और भी साथी हैं कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश कुमार मौर्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर सुरेश कुमार मौर्य जी आप आप लोगों के और आ, हमारे जो साथी है यहाँ पर कृपया अपना हैंड रेज का ऑप्शन आप जरूर चूज करें ताकि आ, मतलब उसमें समझ में आए कि आप लोग कुछ बात अपनी रखना चाह रहे हैं सुरेश जी यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज और और हमारे जो साथी हैं वो यदि उससे उनके प्रश्न है तो कृपया अपने हैंड रेज के ऑप्शन जरूर चूज करें जी ठीक है हमें लगता है कि कुछ टेक्निकल हेलो शिवरन जी अभी करीब 46 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं अभी तक तो क्या हम इनसे पूछ सकते हैं कितने लोगों ने अभी तक अपनी आपत्ति इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के खिलाफ दर्ज करा दी है सर श्योर श्योर सर बिल्कुल हाँ स्वागत है आपका और अब हमारे बीच में आदमीप सर आगे की जो प्रोसीडिंग है उसमें आप लोगों से चर्चा करेंगे और आप लोग कृपया खुल करके आप अपनी बात रखें सर प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी इस वेबिनार में मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि करके कि कितने लोगों ने भारत सरकार की संबंधित वेबसाइट पर लिंक पर जाकर या अन्य किसी माध्यम से डाटा प्रोडक्शन बिल के उन प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है अभी तक जो सूचना के अधिकार का दम निकालने वाले प्रावधान एक एक करके बताएं तो पता पड़ेगा कि हम सब कितने चिंतित हैं उतने ही जागरूक भी हैं या नहीं इस बिल का विरोध करने के बारे में और ये पूछने का मकसद भी ये भी है कि जो साथी रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी आपत्ति दर्ज करा दें तो जिन्होंने दर्ज करा दी वो कृपया बताएं और जो दर्ज कराने वाले हैं वो भी अपनी बात कह सकते हैं जी सर नमस्कार तो सर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है और कम से कम दस लोगों के द्वारा मतलब बोला है उनको तो उनको खुद बैठ के उनके मोबाइल से ही अलग अलग तरह से उनको बताया है कि इस बिल में क्या क्या है उनको भी बताया है तो उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है आपको ये जो भाई ने बताया ये सबको करना चाहिए खुद आपत्ति दर्ज कराएं और दूसरों से भी दर्ज करवाएं उनको आपत्ति दर्ज कराने में ऑनलाइन कोई दिक्कत है तो उनकी मदद करें और साथ में कई साथियों ने अच्छा किया है कि कलेक्टरों को भी प्रधानमंत्री के नाम या भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिए हैं स्थानीय संगठनों ने यह भी एक अच्छा माध्यम है पीएम को ईमेल भी कर सकते हैं पीएमओ को और साथी बताएं इसी तरह जिन्होंने इस तरह की जागरूकता का परिचय दिया कि खुद तो आपत्ति दर्ज कराई और भी लोगों से उनके मोबाइल में का इस्तेमाल करके आपत्ति दर्ज करवाइए अरुण जी आपकी हो गई क्या अरुण कुमार सेठिया जी हाँ सर मैंने कर दी ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन कर दी अकेले ने अकेले ने की है अरुण जी या और भी लोगों से करवाई है नहीं मैंने अकेले नहीं की है सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अभी ये कल का दिन और है तो नव वर्ष में शुभ काम करिए और भी लोगों से करवा दीजिए तो जितनी ज्यादा अगर बड़ी संख्या में आपत्तियाँ दर्ज हो गई तो वो सब नुकसान होने से रुक जाएगा सूचना के अधिकार को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं बहुत बड़ा फायदा होगा तो कोशिश करें और उनको और साथी बताएं नमस्कार सर नमस्कार सर सर मैं शिव कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ मुंबई से सर मैं जी, जी। सर मैंने आपके कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पत्र बनाया है और वो सात आठ बिंदुओं पे पत्र है उसमें भी शामिल किया गया है कि जो हिंदी में जो बिल होना चाहिए सिर्फ इंग्लिश में है तो ये नहीं चलेगा इसको जो है संविधान में जो मान्य भाषा है उसको सभी भाषाओं में बिल को लागू करना चाहिए और दूसरी चीज जो ऑनलाइन बिल पोर्टल पे रखा गया है उसको ऑफलाइन होना चाहिए ताकि लोग पत्र के माध्यम से भी अपनी बात जो है पत्र के माध्यम से भी अपना सुझाव भेज सके क्योंकि ऑनलाइन सब सभी लोग जानकारी देने में सक्षम नहीं है सुझाव देने में सक्षम नहीं है तो इस बात को भी इस बिल में मतलब उस पत्र में मैंने लिखा है और जो सर जो अभी उसमें बिल में जो 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 बिल में मतलब ये नहीं कि स्पष्ट नहीं हुआ है व्यक्ति के नाम पे 
संस्था कंपनी वगैरह सबको शामिल कर लिया गया है जबकि कंपनी का ही कोई निजता नहीं है सिर्फ व्यक्ति की निजता है तो कंपनी और संस्था इस सबको भी सम्मिलित कर लिया गया है उसके लिए भी लिखा है कि इनको सभी को सम्मिलित नहीं करना चाहिए तो करीब करीब सब सब बिंदुओं पे सब सात आठ बिंदुओं पे लिख के बनाया है उसको और कल उसको संसद भवन में संसद भवन के अध्यक्ष और सभी सांसदों के नाम से पत्र भेजा और उसके दो दिन पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय और जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी को भी पत्र भेजा तो सर कहने का मतलब है कि सर बड़े बड़े पत, 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 पत्रकारों से भी बात किया नवभारत टाइम्स के पत्रकार हैं सुंदर चंद ठाकुर जी उन्होंने कहा कि नहीं हम देखिए सरकार के खिलाफ ऐसी कोई कदम नहीं छाप सकते हैं तो सर मैं कई पत्रकारों से बात किया और उन्होंने साफ इनकार किया कि हम सरकार के विरुद्ध कोई खबर नहीं छापेंगे तो मिला जुला के सर अभी सोशल मीडिया पे भी डालने पे सर कोई भी उसको लाइक या शेयर नहीं करता है और डरते हैं कि कहीं पुलिस हमारे घर ना आ जाए तो सर कहने का मतलब ये है कि हमको न तो सोशल मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है न अखबारों का सपोर्ट मिल रहा है तो इसलिए सर इस सबसे अच्छा उपाय यही है कि जो हमारे देश में या हमारे शहर में बहुत सारे संगठन है एनजीओ है वो लोग अपने लेटर पैड पे जो है इस इस बारे में लिखें और उस संस्था के नाम से लेटर भेजें प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय को क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का रक्षा करना उनके लिए बाध्य है तो जरूर अगर इनको लेटर मिलेगा तो उनको पता चलेगा कि संगठन लेटर भेज रहे हैं इसके लिए इसमें संगठन में जरूर सौ दो सौ व्यक्ति है और अगर पांच से हजार लेटर भी अगर पहुंचता है तो भी बहुत मायने रखता है सर ऐसा नहीं कि पूरे देश के लोग भेजेंगे तो ही सरकार सुनेगी 500 से हजार व्यक्ति का अगर संगठन का लेटर पहुंचता है तो पांच संगठन में 500 संगठन में भी पांच हजार लोग होंगे ये सरकार ये बात जानती है तो सर संगठन चाहे तो संग बहुत सारे संगठन है और संग हर संगठन अगर अपने लेटर पैड पे अगर सरकार तक आवाज पहुंचाती है तो ये है कि जरूर सुनवाई होगी ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे शिव कुमार जी आपने आपने और भी लोगों से भी लिखवाए होंगे पत्र नहीं सर अभी फिलहाल मैं लोगों को फोन करके बोला हूँ सर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सबके व्हाट्सएप में मैं भेजा हूँ कम से कम बीस पच्चीस लोगों के तीस लोगों के व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है सर और ग्रुप में भेजा है और सर मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ की आप लेटर भेजिए और जो है भेज के आप देखिए कुछ न कुछ जरूर रास्ता निकलेगा शिवकुमार जी आपके जैसा ही प्रयास हमने भी किया व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग लोगों को अनुरोध किया तो उनमें से करीब 50 लोगों ने हमें कंफर्म किया है कि उन्होंने इस आपत्ति दर्ज करा दी है भारत सरकार हाँ, के सर, साथ सर, और इसके तो सर, इसके अलावा आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जो हमारे आपत्ति वाला जो भी संदेश जाए सरकार को उसमें होना चाहिए कि ये सभी भाषाओं में इस कानून को पहले जनता की राय जानने के लिए उपलब्ध कराया जाए आपको ध्यान होगा उसको आप कोड भी कर सकते हैं अपनी आपत्ति में अभी पिछले अच्छा। दिनों संविधान दिवस पे सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कार्यक्रम हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे प्रधानमंत्री थे और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी थे प्रधानमंत्री और किरेन रिजिजू ने उस संविधान दिवस के कार्यक्रम में ये कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में कि कानून सभी कानून जो जनता से जुड़े हैं सभी भाषाओं में जो संविधान में मान दिए सभी भाषाओं में ये कानून उपलब्ध होना चाहिए और सरल भाषा में उपलब्ध होना चाहिए जो आम आदमी की समझ में आ जाए इसी तरह न्याय भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होना चाहिए ये खुद सरकार इस जरूरत को व्यक्त कर चुकी है सर पेपर में आया था मैंने भी पढ़ा था सर लेकिन डाटा प्रोडक्शन बिल केवल अंग्रेजी में जारी हुआ तो ये आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा ये इस ये मुद्दा भी हम लोगों को सबको अपनी आपत्ति में लेना सर चाहिए। आपकी जो पिछली बार मीटिंग हुई थी सर उसमें मैंने काफी चीजों को आप मैंने नोट डाउन किया आपने जो अच्छा। चीजें बताई थी सर उसी को लेके मैंने पत्र में सम्मिलित करके और सर उसको मैं हर जगह सर पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ बहुत डाक से भेज रहा हूँ और मुझे सर विश्वास है की इसका जवाब मुझे जरूर मिलेगा राज तिवारी जी आप बताएं मैं सर लोगों से विनती कर रहा हूँ कि सर लोग भी अपने अपने माध्यम से सब पत्र भेजें जरूर इसका फायदा मिलेगा चलिए बाकी साथियों को भी समय दीजिए राज तिवारी जी बताइए क्या किया है जी जी सर हम लोग चार पांच लोग ऐसे बैठते हैं कभी कभी सात दिन में या दस दिन में 
तो लोगों को जो से अभी ये कानून आया है कुछ चीजें नहीं आती हैं तो ऐसे बैठ के डिस्कस करते हैं तो उन लोगों को बोल रहे हैं कम से कम आप पांच लोग हमें आप अपने साथ में एक एक लोगों को और बताओगे तो दस लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे तो ऐसे ही एक सर्किल बनाया है सर उसमें फैलाते रहते हैं जितनी भी नई नई चीजें आती है आपत्ति कितने लोगों की अभी तक दर्ज करवा चुके हैं वो है मतलब जी सर दस से ग्यारह लोगों की हो गई अभी आपत्ति मेरे को मिला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अभी कल का दिन और है इसका भी सदुपयोग कर लीजिए आज और कल का तो शाम तक भी लोगों से मिलते करेंगे इसका और दूसरा सर जैसे कहीं गोष्ठी वगैरह होती है तो वहाँ पर लोगों के साथ में ऐसे बैठ के डिस्कशन करते हैं तो उनको भी थोड़ा सा समझ आता है क्योंकि मौज मस्ती तो सब करते हैं सर लेकिन ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो इसके बारे में भी लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश करते हैं राज तिवारी जी जी मैं ये कह रहा था आप तो आरएसएस से भी जुड़े हैं ना जी आरएसएस का इस विषय में क्या मानना है ये ऐसे कानून ला रही है तो संगठनात्मक तौर पर आरएसएस का क्या मानना है इस विषय सर आरएसएस में ऐसा नहीं है कि एक एक स्वयं सेवक क्या सोचता है और ऊपर आरएसएस क्या सोचता है मेरे को लगता है सर ये दोनों अलग अलग चीजें है उनका ये कहना है की संघ कुछ नहीं करता स्वयं कुछ भी कर सकता है ऐसा हम बहुत सारे भाषणों में या बहुत सारे मीटिंग्स बैठकों में होती हैं उनका एक ही कहना होता है कि संघ कुछ नहीं करता स्वयंसेवक कुछ भी कर सकता है तो सर हम स्वयंसेवक ही हैं जो कुछ करने के लिए निकले हैं नहीं मुझे ये बात नहीं समझ में आती मैं मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं साफ तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप आर के एक ऐसे योद्धा है जो शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और हमें पता है कि जब पहले एक आध दो चार छह कार्यक्रम हुए थे तब से आपका हमारा जुड़ा हुआ है और आप निरंतर जुड़े हुए हैं और हम लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये भी तभी पता चला था कि आरएसएस से भी आप जुड़े हैं और तो आपकी बात नहीं एक जनरल मैं बता रहा हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो सरकार है ये मतलब आर से ही प्रेरित है और इनके लिए प्रचार प्रसार करने वाले कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आर ही रहता है और जिसकी वजह से आज ये घर घर में इनका सबका वो है भले ही वो एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है लेकिन उसका प्रभाव बहुत तगड़ा है आ, ऐसे कानून ये पास कर देते हैं और ऐसी ऐसी चीजें ये ला रहे हैं तो आ, आ, बहुत सारा स्वाभाविक तौर पर मतलब उन लोगों को भी ये प्रभावित करता है जो संगठन से भी जुड़े हुए हैं तो वो देश के नागरिक हैं कानून उनको भी चाहिए पारदर्शिता उनको भी चाहिए व्यवस्था उनको भी चाहिए और कहीं ना कहीं मतलब इसमें आवाज तो उठानी चाहिए संगठन को भी कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए संगठन में जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए उनको कहना चाहिए कि भाई आप ये क्या कर रहे हो आपको हमने पावर दिलवा दिया आखिर 300 से अधिक आपने सीटें पाई हैं लोकसभा में तो क्या लगता है आपको विपक्ष वालों ने दिलवाई है कहते हैं कि विपक्ष बोल नहीं रहा है विपक्ष तो कभी नहीं बोलेगा विपक्ष बिक सकता है विपक्ष खत्म हो सकता है विपक्ष के साथ बहुत कुछ हो सकता है ठीक है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि उन्हीं की जानकारियां सार्वजनिक हो तो आप उस, उस पक्ष की बात करिए उस पक्ष की बात करिए जिसने आपको वोट दिया और उस पक्ष में वो लोग हैं जो आपको 300 से ऊपर सीटें दिलवाए तो क्या पूरे देश के 300 से 300 से अधिक सांसदों की सीटें दिलवाने वाले और इसके पहले तो और भी था पौने चार आपको मिला था तो क्या वो सारे लोग से आपने कंसल्ट किया क्या उन लोगों की मनसा आपने जाननी चाहिए क्या उन सांसदों ने उन लोगों से जाकर के ये पूछा उनकी भाषा में पूछा कि हम ये कानून ला रहे हैं आपके क्या इसमें क्या कहना है आप क्या कहना चाहते हैं तो मतलब ये जो इस तरह से ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन जो ये मतलब एक वो है है ना आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी वो सत्ता में है प्रधानमंत्री बने हैं सब बहुत शुभकामना है नए वर्ष में और सारी चीजें हैं उनकी पार्टी को और सबको लेकिन उनको भी ये चीजें देखना चाहिए कि कहीं कल वो जो बोल रहे थे जो पंक्ति जी ने कहा कि वो गुजराती में उन्होंने क्या भाषण दिए थे क्या कहा फिर उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो कल वो एक एक्टिविस्ट की तरह बोल रहे थे एक पारदर्शिता की बात कर रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन आज सप्ताह में आने के बाद पांच साल में तो शायद उनमें इतना परिवर्तन नहीं आया लेकिन अगली बार जब उनको पांच साल का और समय मिला तो उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया तो हम सिर्फ ये चाहते हैं जनता ये चाहती है वो सारे लोग ये चाहते हैं जो उनको तीन से ज्यादा सीटें लाए है ना कितनी तीन है हम तो काउंट भी नहीं कर पा रहे जो भी आप लोग देखना तो तीन सौ से अधिक सीटें लाने वाले लोकसभा में क्या ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि आप प्राइवेसी के नाम पर इतने महत्वपूर्ण कानून की आप बलि दे दें और आप ऐसे सोच कैसे सकते हैं सारी चीजें आप ला कैसे सकते हैं मतलब हम क्या हमेशा विरोध करने के लिए बैठे रहे आप कानून हम आपको चुन करके भेजें और आप ऐसे कानून ला दें हमारे लोगों के मतलब अनभिज्ञता में हम ना जाने हम तो ये मान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं 
हमारी सरकार है वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं करेगी लेकिन वो कुछ हमारे लिए ऐसा कर दे जिससे हम मतलब हमें हर चीज के लिए उनको विरोध करना पड़े तो ये काफी दुखद चीजें हैं और इस पर इस पर विचार होना चाहिए हमारे ख्याल से हम ये चाहते हैं कि जो भी ऐसे बिल आए जो भी ऐसी चीजें आए वो जनता के बीच में प्रदर्शित करें हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया ये बात हम लोगों ने बताई विभिन्न फोरम के माध्यम से कही कि आप प्रचार प्रसार करते हैं आप सारी चीजें आप लाते हैं अपनी अपनी सरकारों की गतिविधियों की बात करते हैं जहां से आपको वोट बैंक मिल रहा है या व्यवस्थाएं बन रही है तो आखिर इतने महत्वपूर्ण कानून लाने के पहले भी थोड़ा सा आप बात कर लेते लोगों से उनकी उनकी भाषाओं में रख देते पेपर मीडिया के माध्यम से रख देते और सारी चीजों के माध्यम से तो ये हम हमारे लिए तो एक आप ऐसी स्थिति छोड़ रहे हो कि हर जगह आप अपने रोटी कपड़े मकान सांस लेने के लिए बोलने के लिए हर चीज के लिए अब व्यक्ति यहाँ पर आंदोलन करे और जब वो आंदोलन करेगा तो आंदोलन करने के लिए कितने दिन तक जीवित रहेगा तो आप ऐसी स्थितियां एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज में निर्मित ना करें कि हर चीज के लिए व्यक्ति को आंदोलन करना पड़े उसको पीसफुली भी आप रहने दीजिए जनता को समाज को पीसफुली रहने दीजिए शांति से रहने दीजिए वो अपने आत्मा आत्मा में स्थित हो करके वो अपने आप को भी ढूंढे कहीं ना कहीं जब आप ऐसी स्थितियां निर्मित कर देंगे आध्यात्मिकता की बात चल, चलते हैं थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं एक आप अपने अपने अंदर की चीजें कब आप महसूस कर पाएंगे कब आप अपने अंदर शांति प्राप्त कर पाएंगे जब चारों तरफ आपके शांति का वातावरण रहेगा जाहिर है चारों तरफ अशांति का वातावरण रहेगा यदि रोटी कपड़ा मकान के लिए हवा लेने के लिए सांस लेने के लिए यदि हमें आपको आंदोलन करना पड़ेगा तो हम शांति तो नहीं शांति तो वहां पर नहीं रख पाएंगे तो हम जिंदगी भर हम सिर्फ आंदोलनकारी ही बनकर रह जाएंगे तो हम अपने इतने सुंदर इतने अच्छे अपने देश के लिए जो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है इतनी सारी चीजें हैं ठीक है हम कुछ ऐसी बाहर से व्यवस्थाएं निर्मित कर दें कि सब पारदर्शी रहे सब बढ़िया रहे व्यवस्थित रहे भ्रष्टाचार ना रहे हर व्यक्ति हर परिवार अपने आप में जाकर के सुखी रहे संतुष्ट रहे वो अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति को जाने और अपने आत्मस्थ हो करके वो अपने होने के दायित्व तो अपने होने के मतलब मायने को समझे कि वो इस धरती पर क्यों है मतलब क्या वो आंदोलन करने के लिए है क्या वो खाने के लिए आंदोलन करने के लिए है क्या वो चलने के लिए आंदोलन करने के लिए है क्या वो सांस लेने के लिए उसको आंदोलन करने की जरूरत है मतलब हर चीज में आप आंदोलन करते रह जाओगे तो आप अपने आप की तलाश कब कर पाओगे है ना हमारा मतलब आप समझ रहे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है थोड़ा सा हर तरह से भी है तो हम हम एक ऐसे तौर पे भी मान रहे हैं कि सरकारों को ये चीजें भी सोचने की जरूरत है कि जब कोई दे, देश का नागरिक लोकतांत्रिक तौर पर आपको चुन करके भेज रहा है तो उसकी जिस तरह से बॉर्डर में हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं और हम शांति से आज बैठे हुए हैं उसी तरह से आप भी कुछ ऐसे नियम कायदे न लाएं जो ब्यूरोक्रेटिक दुर्भावना दुर्भावना से प्रेरित होकर के ऐसे हों कि उनकी जानकारियां भर छुपाई जा सके ना मिले और उसके एवज में मोर देन नाइन्टी लोगों का कितना ज्यादा लॉस होगा इस बात पर भी हमें लगता है कि आ, सोचने की जरूरत है सरकारों को ये हमारा एक सुझाव के तौर पर है और एक रिक्वेस्ट के भी तौर पर है आंदोलन तो अपने स्थान पर है वो आंदोलन तो चलता ही रहेगा हम लोग लेकिन हम सब हमें लगता है कि ज्यादातर जो शांत प्रिय लोग हैं जो शांति से रहना चाहते हैं वो यही अपेक्षा करते हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हों और हर व्यक्ति को हर चीज के लिए आंदोलन ना करना पड़े आत्मदीप सर आपका इस विषय पर क्या कहना है शिवानंद जी हमें लगता है कि डाटा प्रोडक्शन बिल के नाम पर आर एक पर कुठाराघात करने की जो हरकत हुई है ये नौकरशाहों का खेल लगता है क्योंकि आरटी एक्ट के प्रावधानों से राजनेताओं को कोई खास दिक्कत नहीं है दिक्कत है नौकरशाहों को और ये बिल उन्होंने ही ड्राफ्ट किया गया है और लगता है जनता के जो चुनावी प्रतिनिधि सरकार में है उन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं है जनता की राय के लिए जारी करने से पहले एक बात दूसरा आपने एक अच्छा आपकी बात से एक अच्छा एक अच्छी आवश्यकता सामने आती है कि हम सबको जो भी अभी इस वेबिनार से जुड़े हैं और हमारे संपर्क के लोग हैं उन सबके संबंध जिन जिन भी संघ के भाजपा के कांग्रेस के और प्रमुख दलों के लोगों से हम में से जिन जिन के भी संबंध हैं या संपर्क हैं उन सबके सामने भी हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वो भी इसके विरोध में आवाज उठाएं क्योंकि ये जनता के हित के खिलाफ है ये प्रावधान उनके ध्यान में लाना चाहिए कई बार खुद से खुद के संज्ञान में नहीं आती है चीजें तो वो हमको लाना चाहिए सभी प्रमुख दलों के खास तौर पे संसद में जो आवाज उठा सकते हो अपने इलाके के सांसद हैं 
सभी के सामने मुद्दा उठाना चाहिए और मीडिया के साथियों के लिए क्योंकि इससे पत्रकारिता पे भी बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है अगर ये प्रोटेक्शन बिल के प्रावधान जस्ट के तस लागू हो जाते हैं तो लेकिन मीडिया भी अभी सोया हुआ है हमने कई पत्रकार साथियों से संपर्क किया इसके मामले में तो केवल एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने जागरूकता दिखाई और उन्होंने काफी बड़ी रिपोर्ट भी अपने वेबिनार को लेकर इस इश्यू पे उसको छपा है धन्यवाद धन्यवाद सर जो पत्रकार साथी हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं जिनसे हम लोग जुड़ पाए हैं और जो समझ पाए हैं क्योंकि तो पत्रकारिता के फील्ड में भी बहुत सारे लोग अभी भी आरटीआई का उतना ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं जैसा कि आपको पता है और जो इसके महत्व को और जो इसके लाभ को समझते हैं वो निश्चित तौर पर आवाज उठा रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छप चुका है आपके हिंदुस्तान टाइम्स में आ चुका है द हिंदू में आ चुका है फ्री प्रेस जर्नल में आ चुका है और बहुत सारे जगह पे ये आ चुका है इसमें कोई दो की बात नहीं है और ये पर्याप्त रहता है कि इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में यदि बात आ जाए तो हमारे जो माननीय गण हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको भी इस बात से समझने की जरूरत है कि आखिर जनता की मनसा क्या है बहुत आयत में और बस यही उम्मीद की जा सकती है और हमें लगता है कि सर एक बज भी चुके हैं और हमारे और साथियों के यदि कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम लोग कार्यक्रम को कंक्लूड भी करें जी हाँ सोशल मीडिया पे भी काफी लोगों ने लिखा है इस बहुत लिखा लिख रहे लिख रहे लिख रहे हैं प्रयास प्रयास सर बराबर कर रहे हैं और प्रयास में किसी की आ, मतलब जो अपने से लोग जुड़े हुए हैं हमसे आपसे जुड़े हुए हैं देवेंद्र अग्रवाल जी ने भी बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई शुरू से अभी तक बिल्कुल सर देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है और सभी साथी इसी तरह से प्रयास करें और प्रयास ही है आपके हमारे हाथ में प्रयास है और प्रयास करते रहना चाहिए और हम लोग इसको और भी आगे समय पर प्रयास करेंगे अभी और भी कार्यक्रम हम लोगों को करना है अपने क्षेत्र में और उसके विषय में हम आप लोगों को अवगत करूंगा बीच में सर मेरा कहने का तात्पर्य था आज के वेबिनार के अंदर में जो देवेंद्र जी ने जो बीच में मुहम चलाया था कि डेटा प्रोडक्शन का जो उन्होंने ये माइक गवर्नेंस अंदर में किस तरह से फिलअप करना वो प्रोग्राम अगर आज फिर रखा जाए शाम तक तो ज्यादा व्यू रहेगा उसके अंदर में और लोगों को जानकारी मिलेगा कि किस तरह से मतलब फॉर्म फिलअप करना है और जितना मतलब आपके प्रसारण और मेरे प्रसारण से मतलब लाइव रखा जाए प्रोग्राम तो लोगों को जानकारी मिलेगा सोशल मीडिया के थ्रू कि मतलब इस तरह से करना है लास्ट तारीख कल है तो कैसा रहेगा आपका क्या विचार है इसके बारे में बिल्कुल अच्छी अच्छा प्रयास है आदमी सर इसमें अपने सुझाव रखेंगे इनका सुझाव क्या है कि एक सत्र अलग से रखा जाए जिसमें अगर देवेंद्र जी वाला प्रेजेंटेशन हो क्या कहना नहीं कल जो माय माय गवर्नेंस संदर्भ में जो अपना एप्लीकेशन करना है कल तक उसके संदर्भ में आज आज रखा जाए एक वेबिनार भले पंद्रह बीस मिनट के लिए आधे घंटे के लिए रखा जाए उसके अंदर पूरी जानकारी दी जाए जो सोशल मीडिया में जिस तरह से लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं इस तरह से मतलब हम प्रसारण करके लोगों का मतलब व्यू सोशल मीडिया के थ्रू भरने के लिए तो लोगों प्रयास तो निरंतर चल ही रहा है इस वेबिनार के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी यूट्यूब के माध्यम से सारी लिंक की जानकारी दी गई है कैसे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और लिंक के अलावा भी जो वैकल्पिक साधन है सबके बारे में खूब बताया गया है और अभी भी बता सकते हैं देवंत भाई जो कोई चीज लोगों के लिए उपयोगी है और पार्टिसिपेंट भी बता सकते हैं अगर आपत्ति दर्ज कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो ठीक है सर लेकिन आपत्ति हर हाल में दर्ज जरूर कराए आज और कल में बस इसी के लिए थोड़ा सा वेबिनार अगर आयोजन तो तो सुरेश सुरेश मौर्य जी यदि आपको वेबिनार रखना है तो आप लोग रख लें और लिंक हमें भेज दीजिएगा शाम को छह बजे और उसके बाद ही रखिए क्योंकि अभी तो मीटिंग अपनी चल रही है फिर इसके बाद लोगों को रेस्ट चाहिए और लिंक रखिए ज्यादा समय नहीं आप आधे घंटे के लिए अधिकतम रखिएगा अधिकतम मैक्सिमम आधे घंटे क्योंकि एक वेबिनार हो चुका है तो दूसरा भी फिर उतने लोग ताकि अपना टाइम दे पाए और हमने हमें भी लिंक मिलेगा हम जरूर आएंगे और अन्य साथियों को भी हम बताएंगे उसको शेयर करेंगे दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ हाँ गणेश सिंधे जी आपने मैसेज भी किया था की आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं मैं भूल गया बताना आपको की इस कार्यक्रम में जो आई डी है और जो पासवर्ड है इसका यही हमारा मोबाइल नंबर है और इसमें आप अपना नाम परिचय और बस एक लाइन लिख करके आप भेज दें 
आप या जो भी सभी साथी हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं आर के जिसमें हम जानकारी से अद्यतन रहना चाहते हैं अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आपका मैसेज हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आएगा तो हम आपको उसमें जोड़ लेंगे और ग्रुप से भी जोड़ देंगे आप सभी को मतलब यही प्रोसेस करनी है एक बार मैं नंबर बता दूं कि मेरा नंबर पंचानवे नवासी पंद्रह पच्चीस सतासी यानी कि नाइन फाइव एट नाइन वन फाइव टू फाइव एट सेवन ये नंबर है और आप लोग इस पर व्हाट्सएप करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं हम हाँ, आप आपको अपनी बात रखेंगे ठीक है 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 ठीक मेरे जो सहकारी है मेरे जो गुरु मैं जिनको कहता हूँ अब्राहम जी जो पुना से है तो हम लोगों ने क्या किया है सर एक एनजीओ रजिस्टर की है चैरिटेबल कमिश्नर के यहाँ पे उसके जो घटना होती है एनजीओ के तो घटना में लिखा है कि सूचना का अधिकार इसका प्रचार प्रसार करना और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना लोक सेवकों के लिए भी और नागरिकों के लिए भी तो ऐसे अभी तक हमारी छह बैचेस कम्प्लीट हो चुकी है तो ये पूरे छह बैचेस के द्वारा हम लोगों ने लोगों को प्रोत्साहित किया था कि आप इस विषय में पत्र भेजे तो हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को बहुत सारे पत्र हमारे एनजीओ के माध्यम से भेजे हैं दूसरी चीज ये बोलनी थी कि हमारे जितने छह बैचेस हुए सब लोगों का हम इकट्ठा एक गेट टुगेदर कर रहे माननीय अन्ना आचार्य जी इनके यहाँ पे इनके अध्यक्षता वो खुद अध्यक्ष रहने वाले रायगंज सिटी में जिस कार्यक्रम के लिए माननीय पूर्व सूचना माइटी आयुक्त संभाजी सरकुंडे जी और शैलेष गांधी जी आने वाले हैं 22 जनवरी 2023 इसकी तारीख है तो मैं सभी आप मान्यवरों को इसका निमंत्रण भी इस वेबिनार के द्वारा देना चाहता हूं आप सभी मान्यवर वहां आइए और जो डेटा प्रोटेक्शन है और आरटीआई का जो अमेंडमेंट था इस बारे में मैंने पर्सनली आना जी से भी बात की थी सन्मान्य आना आचार्य जी तो उन्होंने भी उनके स्तर पर दिल्ली से इस विषय में पत्र व्यवहार शुरू किया है और आप जो भी कुछ करना चाहेंगे इस विषय में तो हम हमेशा साथ में रह के काम करेंगे अगर जरूरत पड़े तो रास्ते पे भी आने के लिए हम तैयार है आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सिंधे जी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रेषित की है और आप हमें व्हाट्सएप में वो सारी जानकारी भेज देंगे तो हम आपको ग्रुप में भी जोड़ लेंगे ग्रुप के बाद आपकी जो जानकारी है तमाम सर्कुलेट भी कर देंगे तो जो अन्य लोग भी हैं जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ पाएंगे आप लोगों के प्रयास बहुत ही सराहनीय है इसी तरह से आप अपने प्रयास करते रहिए और यदि अब आगे की प्रश्न ना हो तो कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं आत्मदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद हाँ राज राज तिवारी जी बिल्कुल बताएं मैंने मैंने कोई ऐसा तो नहीं बोला जिसको आप लोगों को ऐसा लगे कि आ, क्या है कि कभी कभी बोलना जरूरी होता है और बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी की बहुत आलोचना कर रहे हैं लेकिन कभी ना कभी आप लोगों को अपनी दिल की बात रखना चाहिए और सरकार को भी ये चीज समझना चाहिए और हमें लगता है कि जो चीज हमने कही है मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है हमारे देश के वो यही चाहते हैं कि मतलब वो जब सरकार बनाते हैं तो सरकार मतलब अंधेरे में कुछ ऐसा ना करे जिस जिससे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जी बताएं बिल्कुल मैं क्या है एक दो चीजें बताना चाहता हूँ एक इंटरेस्ट होता है लोगों जो अभी होती है ना तो हम अपने समाज में रहते हैं जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो किसी की खेलने की होगी है सिंगिंग की डांसिंग की खाने की हमने देखा है कि इस तरह की जागरूक होने की या लेटर लिखने की तरह की किसी हो ही नहीं कि हमें के काम कर लोगों को बताना चाहिए सर एक्चुअल में आर एस एफ में विभाग बटे हुए हैं अलग अलग काम करने के लिए तो वो सिर्फ उसी में ही काम करके अपना काम करते रहते हैं मोस्टली लोग प्रचारक तो सिर्फ अपने उसके लिए निकल जाते हैं अपना घर बार छोड़ के बाकी सब लोग वर्किंग ही रहते हैं जो अपना घर का काम करते हैं नौकरी भी करते हैं और जितना टाइम मिलता है एक दो घंटे वो अपना समाज में काम करते हैं पर्यावरण वाला है गौसेवा वाला है धर्म जागरण का है संपर्क का है तो ये सब चीजें रहती हैं सर लेकिन मैं भी अपने पर्सनल लेवल पर जितने भी मेरे को अधिकारी मिलते हैं आर के या मेरे साथ के स्वयं सेवक हैं मैं बिल्कुल सबको हर चीज और चीज अपडेट होती है उन सबके बारे में उनको बताता रहता हूँ और उनको बोलता भी हूँ और जितने लोगों को मैं मिलता हूँ उनको सबको बोलता हूँ मैंने अपने लोगों से ही ये मोबाइल पर बैठ के और ये सब चीजें भरवाई है बस वो इंटरेस्ट वाली बात है सर कि इंटरेस्ट आपको किस चीज में है आपकी हॉबी किस चीज में है किसी को पेड़ लगाने में इंटरेस्ट दो सिर्फ पेड़ को ही पेड़ लगाने की ही बात करेंगे मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ पर्यावरण दिवस वाले दिन वो खुद निकलते हैं और वो 500 पेड़ लगा के आ जाते हैं अकेले तो एक इंटरेस्ट वाली बात है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है क्या हमारा इंटरेस्ट जो आजकल जनरल अवेयरनेस के लिए है क्या जो करंट चीजें चल रही है तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट कम है एक्चुअल पहले पता ही नहीं है उनको 
आरटीआई के बारे में नहीं पता ये बिल के बारे में तो बाद में बताएंगे सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अभी लगभग पांच छह महीने पहले मेरे पास में एक भैया है कि एक आरटीआई का आवेदन बना दो मेरे लिए डेथ सर्टिफिकेट निकलवाने हॉस्पिटल से हो गया कुछ भी हो गया काफी टाइम पुराना है दो साल का तो मैंने बोला ठीक है मैं एक प्लेन पेपर पर रफ बना के दे दिया उनको मैंने बोला आप इसको अच्छे साइज पर अपने हाथ से लिख के यही वहां पर जाके दे देना और कुछ मत करना मैंने जो हफ्ते पर लिखा था ना वही आवेदन उन्होंने जाके लगा दिया दस रुपए का आई लगा के मेरे को बोलते हैं कि वहां से कौन आए ऑफिस से आप ले लेना वो डेथ डेथ डीसी ले लेना वहां से डेथ सर्टिफिकेट तो मैंने बोला ठीक है आप जो रिसीविंग लेके आए मेरे को व्हाट्सएप कर दो तो तब मेरे को पता चला उन्होंने व्हाट्सएप किया मैंने बोला ये तो मेरी हैंड राइटिंग का आवेदन है भाई कम से कम इसको तुम सीधे लिख के तो दे दे फोर साइज पे तो ये लोगों को ये लगता है कि सिर्फ बगल वाला काम कर दे हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ जो अपन को चाहिए वो लगा सकते है तो एक हॉबी का भी है सर इसमें इंटरेस्ट क्योंकि कुछ लोगों की नहीं हॉबी है तो नहीं है क्या कर अपन तो कुछ नहीं कर सकते उसमें अपने अपने साथ में भी कितने सारे लोग हैं अपन तो नेशनल वेबिनार करते हैं ना कितने लोगों की हॉबी है जो अपने साथ में जुड़ते हैं सही कर तो एक ये सब्जेक्ट भी है हॉबी का अभी ये पांच लोगों को बोल दो तो बिल्कुल खेलने की बात नहीं है कुछ लोग कुछ लोगों को आप बोलो ना कि चलो मैं मूवी दिखाता हूँ मूवी देखने चलते हैं तो हो सकता है पांच लोग मूवी देखने के लिए चले जाए क्योंकि उनकी मूवी हॉबी हॉबी है मूवी देखना आप लोगों को बोलो ना चार लोगों को चल एक आर बनाते हैं और अपनी सड़क टूटी हुई है इसका हिसाब से मांगते हैं सरकार से या पानी की टंकी बनी है जो पार्क में फूट गई एक साल में इसका काम तो पांच साल का था इसका मेंटेनेंस का तो दो लोग खट्टे नहीं होते उनने बोला हमारा काम थोड़ी ना यार पूरी कॉलो नहीं पानी पी रही है तो टंकी से हमारा काम थोड़ी सड़क का ये तो पूरी पूरी दुनिया निकल रही सड़क पर क्यों करेंगे तो सर वो इंटरेस्ट और हॉबी वाला भी सब्जेक्ट एक लोगों में मतलब उतना ही है जागरूकता के नाम पर उनको लगता है हमारा हॉबी ये ये खेलने का तो हम सिर्फ खेलेंगे हमें मतलब नहीं दुनिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा स्वास्थ्य विभाग में क्या गड़बड़ियां गड़बड़ियां चल रही हैं अस्पताल में क्या चीज है उनको नहीं पता जब वो जाते हैं ना इलाज कराने के लिए सारी हॉस्पिटल में तब उनको पता चलता है कि यार यहाँ पर तो बेडशीट तक नहीं है यहाँ पर फटे गद्दे डले हुए हैं फिर फोन करते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कैसे खत्म करोगे बिना जानकारी के तो निकाल नहीं पाओगे बिल्कुल बिल्कुल तो मैं तो बोल रहा हूँ भ्रष्टाचार सिर्फ जानकारी निकाल के ही खत्म किया जा सकता है जब तक जानकारी नहीं निकाल पाएंगे अपन कैसे भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे अपन मोदी जी लाल किले से बोल रहे थे अभी मैं सुना दो हजार इसी का बाईस का पंद्रह अगस्त को तो उन्होंने ही बोला कि हम भ्रष्टाचार हमारे देश को खत्म कर रहा है धीरे धीरे दीमक बन गया है तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो कुछ ना होगा ना भ्रष्टाचार खत्म करने का अब कैसे करेंगे ये पता नहीं किसी को ना हो सकता है उनका कुछ प्लान होगा बाकी लोग संसद है उनका क्या चल रहा है वो तो भगवान ही जाने लेकिन मन में तो सबके में खटका हुआ भ्रष्टाचार दूसरा सर ये है कि हमें एक कुछ लोगों को ये लगता है सर मेरी मैं डोर लूंगा आपका भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचारियों को जो महिमा मंडन करने का एक प्रथा बन गई है ना हमारे यहाँ पे वो सर मेरे को लगता है अपने समाज के लिए भी बड़ा खतरनाक है हम अप, हमारे अप, अपने साथ में ना तो अपन किसी रेपिस्ट को बैठाते हैं ना किसी अपन मर्डर करने वाले को बैठाते हैं गाँव में तो इवन गो हत्या करने वाले को भी अपने बगल में नहीं बैठाते हैं वही कोई अगर भ्रष्टाचारी आ जाए जिसके पास में 150 पचास करोड़ रुपए हैं और अपने बड़ा वर्चस्व है उसका हर चीज का पैसे का और गाड़ियां घूम रही हैं और अपनी गली में आता है जन्मदिन है उसका तो देखो कैसे लाइन लगती है लोगों का छोटा मोटा पार्षद ये भले बड़ा भ्रष्टाचार किया है मंत्री जी बड़ा भ्रष्टाचार करके आए एक हजार करोड़ का पांच करोड़ का फिर देखो कैसा मेहमान मंडन करते हैं लोग उनका फूल माला ये लड्डू बट रहे हैं कोई तोल रहा है फलों से तो सर जब तक ये भ्रष्टाचारियों को महंगो मंडन खत्म नहीं करेंगे ना अपन समाज के लोग तब तक उनको भी समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है तो ये महिमा मंडन की एक प्रथा चल रही है क्योंकि वो नीचे वाले लोग बड़े हुए सबों से तो सर ये भी एक ये कॉमन चीजें हैं अपनी सोसाइटी समाज के अंदर इतना ही कहना तो सर मेरे को सही है आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और हमें लगता है कि हम लोगों को जो स्वतंत्रता है और जो डेमोक्रेसी का एक एडवांटेज है वो फ्री में नहीं मिलेगा कुर्बानियां हमेशा देनी पड़ी हैं और देते रहनी पड़ेगी तो सभी लोग तैयार रहिए और अपना अपना कर्तव्य करते रहिए सर इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ जोड़ना चाह रहे हैं बढ़िया अच्छा रहा वेबिनार जी जी सर इसमें आ 
तो बहुत हाँ हाँ सर प्लीज पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ दो या तीन लोग बता पाए कि उन्होंने वो भी पूछने पर कि वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं स्कूल और भी लोग तो बताते तो अच्छा बोलना चाहिए लोगों को बहुत दुखद है और हमें लगता है कि अभी भी हमारे बीच में बत्तीस लोग हैं यदि एक एक लाइन भी वो बोल जाए अपने आप को अनम्यूट कर करके तो अच्छा लगेगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकारें भी यदि वेबिनार किसी न किसी माध्यम से देख रही होंगी तो उनको भी लग रहा होगा की अब ऐसे देश में आरटीआई कानून को बचा के फायदा भी क्या है <laughs> जहां लोग क्या सोशल सही सोशल मीडिया में आने वाली सारी जानकारियां सरकार तक पहुंचती है बिल्कुल पहुंचती है बिल्कुल पहुंचती है और हर चीज विधिवत मॉनिटर होती है हम एक एक शब्द क्या बोल रहे हैं सब लोग इसको ट्रैक करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो उनको प्रभावित करती है और वो सारी चीजें देखते हैं तो हम यहाँ पे जो भी चर्चाएं कर रहे हैं उनके लोग बैठे हैं वो सब सुन रहे हैं देख रहे हैं तो इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि अपनी बातें जो यदि हम वास्तव में समाज के लिए काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं थोड़ा सा समय समय पर हम लोगों को हमें लगता है कि सर अगले बार हम एक कार्यक्रम रखें और हमें लगता है कि लोग इसमें इसलिए भी तैयार नहीं है बोलने के लिए क्योंकि ज्यादातर वो प्रिपेयर नहीं रहते हैं तो अगला एक कार्यक्रम अपन रखते हैं और हमें लगता है कि आइडिया अच्छा होगा कि सिर्फ हम यहाँ पे जनता से ही पूछें उस कार्यक्रम में कि इन इनके द्वारा अपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं उन सबको एक एक दो दो मिनट दिया जाए एक से दो मिनट के बीच में और सिर्फ उन्हीं को सुनो ये अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा हाँ बहुत तो अच्छा अगला कार्यक्रम हम सिर्फ इसी पे रखते हैं की डीपीडीपी बिल बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा जी जी पंकी जी बिल्कुल तो इस तरह से हम कार्यक्रम रखेंगे अगला अभी से मैं नाउंस कर देते हैं आप लोग सभी साथी जो जुड़े तो इस तैयारी के साथ आए और आपको ज्यादा समय नहीं लेना है अधिकतम दो मिनट का लेना है और आपको बताना है कि आपने अब तक इस विषय में क्या प्रयास किए हैं जो भी आवेदन आपने लिए हैं तो अपना आवेदन ऐसे जैसे है ना तो आप ऐसे शो करके दिखा दीजिए क्योंकि देखिए हमने ये दिया है ना इस तरह से और उसके अंदर क्या है आप बता देना बस ऐसे मुंह से थोड़ा सा और इस तरह से आप बता देंगे हाँ पढ़ के बता देंगे वैसे याद भी होगा उनको क्योंकि उन्होंने दिया है तो थोड़ा बहुत तो विचार पे हो गए इसलिए इसका आउटपुट भी सामने आना चाहिए कुछ आना चाहिए सर आना चाहिए बिल्कुल तो अगला हमारा कार्यक्रम बिल्कुल इसी पे होगा तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद हमारे बीच में माननीय आदमदीप सर आए हमेशा ही अपना बहुत महत्वपूर्ण समय देते हैं और शुरू से जुड़े रहे और माननीय निखिल डे साहब आए जो मजदूर किसान शक्ति संगठन एन के सह संयोजक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति है उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ मानी पंक्ति जी हमारे कार्यक्रम में आई उन्होंने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण समय प्राप्त किया हालांकि काफी नॉइज था उनसे हमारी बात हुई थी तो बता रही थी वहां पर फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेज किया हमारे बीच में जुड़ने के लिए अपनी बातें उन्होंने रखी गुजरात में उनके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में उन्होंने बताया है और हमारे बीच में राहुल सिंह सर भी आए थोड़ा सा लेट जुड़े लेकिन उन्होंने छोटे समय में ही अपनी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने हम लोगों को बताया सबसे बड़ी बात है कि एक्टिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश के और जब वो जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं मतलब सरकार का पक्ष रखते हैं तरह से आप आपको ऐसा मानना चाहिए क्योंकि एक्स और सारी चीजें हम लोग तो बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है लेकिन जो वर्तमान में पदस्थ हैं और अपनी बात रख रहे हैं और कोई कानून को बेहतर बनाने और उसके मतलब पूरी तरह से विरोध नहीं कह सकते लेकिन कुछ अच्छा सजेशन इस तरह से रखते हैं वो और कई बार तो वो खैर खुल के भी बोलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है बड़ी अच्छी बात है दूसरे सूचना आयुक्त भी जो पदों पर हैं और इस तरह से आए और बोले तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन अब ये हर व्यक्ति का अपना अपना क्षमता होती है कि वो क्या कर पाएगा आ, और हमारे बीच में इसी तरह से आज शैलेश सर जरूर नहीं आ पाए उन्होंने मैसेज किया हुआ था नए वर्ष और ये सब मिलन समारोह दुनिया भर की बातें रहती है तो चूंकि अब वो उस तरह से नहीं पार्टिसिपेट हो पाए हर कार्यक्रम हमारे बीच में रहते हैं इस कानून के द्वारा किए जाने वाले दुष्प्रभावी संशोधन को लेकर के बहुत ही मुखर रहे हैं और हमेशा ही बोलते हैं और बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन उन्होंने दिए जैसे कि निखिल सर ने भी कई बार इस बात को रिपीट किया बताया कि उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में बोला है तो और हमारे बीच में सभी साथी देवेंद्र जी राज तिवारी जी शिव कुमार गुप्ता जी गणेश सिंधे जी वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब हमारे बीच में और जितने आप लोग सब जुड़े हुए हैं सबने अपनी बातें जो भी रखी है अब अगली बार आप और आइए और अपनी अपनी बात दो मिनट में रखिए और कार्यक्रम पूरी तरह से हमारे साथी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से जुड़े रहिए और आरटीआई कानून और पारदर्शिता को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखिए बहुत बहुत धन्यवाद
नमस्कार नमस्कार